మన యొక్క థీమ్ స్క్రిప్చర్లకు వెళ్దాం గాడ్ ఈజ్ మై శాలరీ పార్ట్ టూ టుడే కొన్ని పొరలు కొన్ని లేయర్స్ మిగిలిపోయి ఉన్నాయి వాటిని మనము డీల్ చేద్దాం ఓకే సో హోప్ లాస్ట్ వీక్ మీరు కొంత విని ఉంటారు కొన్ని అర్థం చేసుకుని ఉంటారు మెయిన్ ఇంటెన్షన్ మీకు అర్థమై ఉంటుంది దేవుని పని అత్యంత ప్రాముఖ్యమైనదని కానీ నేను కొన్ని ఫౌండేషన్స్ బేసిక్ ఫౌండేషన్స్ ఫ్యామిలీలలో ఉండేవి మేజర్గా క్రిస్టియన్ ఫ్యామిలీలలో ఉండేవి కొన్ని చెప్పాను ఎవరైనా చెప్పగలరా లాస్ట్ వీక్ కొన్ని బేసిక్ ఫౌండేషన్స్ ఫౌండేషన్ మిస్టేక్స్ కొన్ని ఫ్యామిలీలలో జరిగేవి లైక్ సండే స్కూల్ లైక్ పపెట్ షోస్ మనకి టీచ్ చేసిన టీచర్ యొక్క ఇంపార్టేషన్స్ వాటిని బట్టి మన యొక్క మైండ్ బైబుల్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్రిస్టియన్స్ అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్రిస్టియన్ ఫ్యామిలీ చిల్డ్రన్స్ ఈవెన్ కొంతమంది పాస్టర్ పిల్లలకు కూడా బైబిల్ తెలియదు వారికి తెలిసిందల్లా సండే స్కూల్లో బోధించింది కానీ లేదా ఎవరైనా చెప్పిన వాక్యమే కానీ స్వతహాగా వాళ్ళు బైబిల్ కూర్చొని చదివిన దాఖలాలు తక్కువ పర్సంటేజ్ చాలా తక్కువ ఎందుకంటే ఇండివిజువల్గా కూర్చొని బైబిల్ని రీసెర్చ్ చేసిన వారు వెరీ రేర్ పీపల్ ఇక్కడ మీరు కూర్చుంటున్న వారి సంగతి ఏంటో నాకైతే తెలియదు ఎందుకంటే మీ పర్సనల్ లైఫ్ మీకే తెలుసు బాగా ఎందుకంటే మీరు బైబుల్ చదువుతున్నారా లేదా అన్నది మీకు మీ పేరెంట్స్కి మీకు మాత్రమే తెలుసు సో అప్పుడు విన్న వాక్యం మీద ఆధారపడితే కేవలం ఆ మనిషికి ఉన్న రెవల్యూషన్ మాత్రమే మీకు అందిస్తారు బట్ నా రెవల్యూషన్ వెరీ లో నా రెవల్యూషన్ ఈ రోజుకి వెరీ లో టుమారో ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ స్టోరీ రెవల్యూషన్లో ఒక మనిషి అప్గ్రేడ్ అవుతాడు కానీ నీవు అప్గ్రేడ్ అవ్వాలంటే నువ్వు వినడమే కాదు వెరిఫై చేసుకోవాలి అట్ ద సేమ్ టైం దేవునితో సంబంధము పెట్టుకోవాలి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే పాస్టర్ వెళ్తున్న స్పీడ్కి కొంతైనా మనము పరిగెత్తగలం అనే విషయాలు మీరు గమనించాలి ఓకే టుడే యు ఆర్ రిసీవింగ్ న్యూ గార్మెంట్స్ విచ్ మీన్స్ ఒకసారి నువ్వు ఏదైనా కంపెనీలో లేదంటే మిలిటరీలో లేదంటే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో లేదంటే జ్యుడిషియల్ డిపార్ట్మెంట్లో ఎనీ వర్క్ ఏ వర్క్లో జాయిన్ అయినా నీకంటే ఒక డ్రెస్ కోడ్ ఉంటుంది రైట్ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఒక డ్రెస్ కోడ్ ఉంటుంది లేదంటే అట్లీస్ట్ ఒక ట్యాగ్ అయినా నీకు ఇస్తారు యువర్ వర్కింగ్ సో అండ్ సో కంపెనీ సో అండ్ సో ప్లేస్ సో నీ డెజిగ్నేషన్ ఇది 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 అని నీకు ఒక ఏమంటారు అది ట్యాగ్ ఇస్తారు లేదంటే ఒక ఐడెంటిటీ కార్డ్ ఇస్తారు so you will get one dress ghm show laki ichina dress so police laki ichina dress ilaga devudu manaki garments istha untadu so mana police vallani ani ela gurtu padtam ante it is so hard to find out ledha telusukodam chala kashtam vali civil dress lo unte right kan unless valaku dress isthe kannu gurtu padlevu అందులో డెజిగ్నేషన్స్ ఉంటాయి లైక్ వైజ్ ఇన్ ద రెల్మ్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్ డివోనిక్ ఫోర్సెస్ డార్క్ ఫోర్సెస్ నిన్ను ఐడెంటిఫై చేయాలంటే డెఫినెట్గా డెఫినెట్గా యూ నీడ్ ఎ డ్రెస్ కోడ్ రైట్ ఒక డ్రెస్ కోడ్ అనేది అవసరం సో ఈ సరే మనం వింటూ ఉండగానే మీకు అటువంటి గార్మెంట్స్ అది మీరు టైలర్ మేడ్ రెడీమేడ్ డ్రెస్ కుట్టి అవైలబుల్ ఉంది బట్ ఎక్కడ ఫిక్స్ అవ్వగలవో నువ్వు ట్రయల్ రూమ్లో ఉన్నట్టు ఈరోజు సార్ మనం వింటుంటే ట్రయల్ రూమ్లో కూర్చున్నట్టు లేదంటే నువ్వు ట్రయల్ డ్రెస్ రెండు మూడు చెక్ చేసుకొని వేసుకొని చూసుకుంటున్నాం కాబట్టి దాని ద్వారా నీకు తెలుస్తుంది ఏ పనిలో నువ్వు ఎక్కడ ఫిక్స్ అయి కూర్చోగలవో చేయగలవో అనే విషయం జర్మయ్య చాప్టర్ ఫార్టీ ఎయిట్ వర్స్ టెన్ ఇరిమియా గ్రంథము నలభై ఎనిమిదో అధ్యాయము థీమ్ స్క్రిప్చర్ వర్స్ టెన్ 
పదవ వచ్చిన లైఫ్ టైం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సినటువంటి విషయము ఓకే యహోవా కార్యమును అశ్రద్ధగా చేయివాడు శాపగ్రస్తుడు అగునుగాక ఇట్స్ స్టే స్టేట్మెంట్ ఫ్రమ్ ఎ గ్రేట్ ప్రాఫిట్ జరామయ జరమయ రిలీజ్ చేసినటువంటి ఒక ప్రాఫెసీ ఏంటంటే ఈ భూమి మీద ఒక మనిషి ఏదైనా స్టేట్మెంట్ ఇస్తే అది కూడా ప్రవక్తలు ఇస్తే కొంచెం కేర్ఫుల్గా మనము ఉండాలి ఎందుకంటే అట్మాస్ఫియర్లో హ్యాంగ్ అయిపోయి ఉంటాయి ఎందుకంటే అది దేవుడిచ్చినటువంటి ఆలోచన విధానం సో దేవుని థాట్ని వాళ్ళు ఈ భూమి మీద ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు కాబట్టి దీన్ని దేవుడే కొట్టివేయలేదు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ఇన్స్పిరేషన్ వలన స్క్రిప్చర్స్ ఇంకా లోడ్ చేయబడి ఉన్నాయి బైబుల్లో కాబట్టి దీన్ని ఎస్కేప్ అవ్వడానికి వీలు లేదు టుడే వీఆర్ డిగ్గింగ్ సమ్ లేయర్స్ పునాదులు కొన్ని లేయర్స్ ఫౌండేషన్స్ మన ఫోర్ ఫాదర్స్ ఉంటే వేసుకొని వచ్చారు మన బ్లడ్లో వాటన్నిటిని కడిగి వేయాల మన మైండ్ సెట్లో మన థాట్ ప్రాసెస్లో వాటన్నిటిని తీసివేస్తే సో దట్ నెక్స్ట్ వీక్ ఇంకొక కొత్త ఫౌండేషన్ మనం వేయగలం ఓకే అందరు చదువుదామా ఒకసారి ఫస్ట్ లైన్ వరకే ఓకే ఇది నెక్స్ట్ లైన్ వేరే ఉంటుంది బట్ ఫస్ట్ లైన్ మనకి ఇంపార్టెంట్ రెడీ వన్ టూ త్రీ గౌ ప్లీజ్ ఏందండి అయిపోయిందా మరొకసారి గట్టిగా చదువుదామా అందరం రెడీ వన్ టూ త్రీ గౌ ఇది మనం మెడిటేట్ చేయాల్సినటువంటి అంశము యహోవా కార్యమును అశ్రద్ధగా చేయివాడు శాపగ్రస్తుడు అగునుగాక అశ్రద్ధ అంటే ఒకటి లేజీగా చేయడము ఒకటి చేయకపోవడము ఒకటి సగం చేసి ఆపడము లేదా చేస్తున్నప్పుడు మధ్యలో వచ్చే హడల్స్ మధ్యలో వచ్చేటటువంటి ఆటుపోట్లని నువ్వు తట్టుకోవడము ఇవన్నీ కూడా ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ ద వర్క్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని పనిలో ఇదొక పాలిభాగస్థుడిగా ఉండేటటువంటి కొన్ని అంశాలు కస్ షుడ్ బీ హీ దట్ డూ ఎ ద వర్క్ ఆఫ్ ద లాడ్ ది సీట్ ఫుల్లీ మోసపూరితముగా మోసము చేయడం వలన వచ్చే డబ్బుతో దేవుని పని చేయడం కూడా అది ఒక అశ్రద్ధే కాబట్టి దీని విషయాలన్నీ మనం క్లీన్ చేయాల్సిన అంశాలు కొన్ని ఉన్నాయి బట్ వి నీడ్ హెల్ప్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ టుడే ది వర్క్ ఆఫ్ ద లాడ్ అంటే అసలు ఏమై ఉంటుంది అసలు దేవుని పని ఎలా ఉంటుంది దేవుని పని ఎక్కడ ఉంటుంది ఎవరు చేస్తారు అది దానికి కాంపిటీషన్ ఏమేమి ఉంటాయి లేదంటే దాని యొక్క ఒక కంపెనీ ఎక్కడన్నా దొరుకుతుందా లేకపోతే ఎవరు ఇస్తారు ఈ పని ఎక్కడ దొరుకుతుంది ఎవరు చేస్తారు ఎందుకు చేయాలి చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది ఒకళ్ళు ఉంటే అది ఏ పనిగా పరిగణించబడుతుంది అన్నది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నవ్ దెర్ ఈజ్ ఎ దెర్ ఈజ్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఫస్ట్ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన లేయర్స్ అయ్యి ఒక పల్లెటూరుకి వెళ్ళి మనము అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసి సిటీకి వద్దాము పల్లెటూరు నుంచి ఒక వ్యక్తి ఎదిగి మారు మనిషి పొంది బ్యాప్టిజం పొంది ఇవన్నీ కాకోకుండా ఒక పర్సనల్గా మనం స్టడీ తీసుకుంటే ఒక వ్యక్తి ఒక సాధారణమైన వ్యక్తి ఒక ఊర్లో నుండి జన్మించి తను తిరిగినటువంటి ఫ్రెండ్స్ తను తిరిగినటువంటి వాతావరణము తన బంధువులు తన చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వాళ్ళ రక్త సంబంధులు వాళ్ళ గొడవలు వాళ్ళ కొట్లాటలు తర్వాత చర్చిలో అక్కడ ఒకవేళ క్రిస్టియన్ అయ్యి ఉంటే అతని చర్చిలో ఉండి ఆ చర్చిలో రాజకీయాలు ఆ చర్చిలో ఉండే పెద్దలు ఆ చర్చిలో ఉండే ఫ్యామిలీస్ ఆ చర్చిలో ఉండేటువంటి వాళ్ళ పాస్టరు ఆ చర్చిలో ఉండేటటువంటి వాళ్ళ అపోజిట్ కాంపిటీషన్ ఉన్నటువంటి సంథింగ్ లైక్ రాజకీయ లాంటి వారు వాడు వస్తే నేను రాను నేను వస్తే నువ్వు రావద్దు వాళ్ళు పెద్దలు ఉంటే మేము పెద్దలు ఉండము వాడు పెద్దని చేస్తే నేను రాను నాకు ఏం పదవి అంటారు అందులో 
సెక్రటరీ ఇంకా ట్రెజరరు తర్వాత సంఘ పెద్ద సంఘ కాపరి ఇలాంటివి ఇలాంటి వాతావరణంలో ఒక మనిషి ఎదుగుతూ ఉంటాడు సేమ్ లైక్ వాజ్ ఫ్యామిలీలో కూడా మన ఇంటికి పెద్ద అయిన ఆయన మనకి మరి ఆయన బర్త్డే అయితే మనం పోవాలి పోయేటప్పుడు గిఫ్ట్ ఇవ్వాలి లేదంటే మరి అతను ఏమనుకుంటాడో మరి అడిగి పోయేటప్పుడు నీట్గా డ్రెస్ చేసుకోవాలి ఇలాంటి కల్చర్లో మనం పెరుగుతాం బట్ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ బట్ ఇలాంటి వాతావరణం చర్చ్లో కూడా ఇలాంటి వాతావరణాలే ఉంటాయి చర్చ్లో క్యారీ చేస్తున్నటువంటి మెంటాలిటీ కొంతమంది అన్ని జనులు ఉంటారు మధ్యలో బ్యాప్టిజం పొందు మధ్యలో మారు మంచు పొందు అప్పుడే వాళ్ళు చర్చ్కి వస్తారు నేను లాస్ట్ వీక్ చెప్పాను మెచ్యూరిటీ అనేది నీ ఏజ్ని బట్టి వచ్చేది కాదు మెచ్యూరిటీ అనేది నువ్వు బ్యాప్టిజం పొందిన రోజు నీకు మెచ్యూరిటీ రాదు నువ్వు బ్యాప్టిజం ఏదైతే పొందావో మారు మంచి ఏదో ఏ రోజు అయితే పొందావో ఆ రోజు నీకు యాభై సంవత్సరాలు ఫిజికల్గా బట్ స్పిరిచువల్గా నీకు ఫస్ట్ డే భూమ్ మీద అది నీకు ఆత్మలో నువ్వు జన్మించడం మొదటి దినం అది కాబట్టి అది పరిగణలోకి తీసుకోకూడదు ఒక ఒక సంఘ పెద్ద నేను రెగ్యులర్గా వస్తున్నాను కాబట్టి నేను ఇయర్స్ నుండి వస్తున్నాను కాబట్టి నన్ను సంఘ సభ్యులుగా స్త్రీల మైత్రి సంఘ సభ్యురాలుగా నన్ను పెట్టండి అని వీళ్ళ బాధలు ఫ్రంట్ లైన్ చర్చిలన్నీ ఇవే గొడవలు పాస్టర్లతో ఇదే బాధ ఎందుకంటే ఇవన్నీ డక్కా ముక్కలు తిని 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 వచ్చిన నేను ఎందుకంటే మా నాన్న పాస్టర్ ఆయన దగ్గర దగ్గర ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు బట్టి పాస్టర్ ఆయన ఏం చేస్తున్నాడో ఎలా చేస్తాడో వాళ్ళ చర్చలు రాజకీయాలు ఎట్లా ఉంటాయో ఇవన్నీ చూసి 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 ఆ వాతావరణం నుంచి బయటకు వచ్చినటువంటి ఒక డిఫరెంట్ పీస్ అని నేను కాబట్టి నా చుట్టూ తిరగని అంశాలు లేవు నాకు పరిచయం లేని కష్టం లేదు నన్ను పలకరించినటువంటి నెప్పి లేదు నా చుట్టూ తిరగనటువంటి వెపను లేదు కాబట్టి ఆఫ్టర్ ఆల్ దట్ వాటన్నిటిని మించి నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను నాకు పరిచయం లేని కష్టము లేదు నన్ను తగలని నెప్పి లేదు నన్ను బాధించినటువంటి మనిషి లేదు కాబట్టి అన్ని డక్కా ముక్కలు తిన్న తర్వాత తెలిసిన మాట ఏంటంటే నా ఫోకస్ దేవుని యొక్క పని కాబట్టి ఇవన్ని రీసెర్చ్ చేసిన తర్వాత నేను తీసుకొచ్చిన ఫైన్ ట్యూన్ చేసిన మినరల్ ఈ వర్డ్ ఆ తర్వాత నేను దీన్ని రివర్స్ చేసి చూశాను ప్రభు నీ కార్యం నేను శ్రద్ధగా చేస్తే మరి నేను ధన్యుని కదా కొన్ని రోజులు నేను రోడ్డు మీద పడుకున్న రోజులు ఉన్నాయి నేను తినే తిండి వర్షం డిసైడ్ చేసేది నేను తినే తిండి వాతావరణం డిసైడ్ చేసేది నేను తినే తిండి తాగే నీళ్ళు నేను పడుకునే బెడ్డు ఈ సృష్టి డిసైడ్ చేసేది ఒకప్పుడు అది ఎప్పుడు ఈ పని నేను అశ్రద్ధగా చేసినప్పుడు కానీ ఎప్పుడైతే ఈయన పనిని శ్రద్ధగా చేయడం మొదలుపెట్టానో అదే సృష్టి తిరిగి సపోర్ట్ చేయడం మొదలుపెట్టింది చూసి యు కెన్ ట్రాక్ మై పాస్ట్ జర్నీ వెనక్కి వెళ్ళి నువ్వు అడిగితే కొన్ని హోటళ్ళల్లో పనిచేశాను నా శాలరీ డిఫరెంట్ నేను రోడ్ల మీద పడుకున్నప్పుడు నా శాలరీ డిఫరెంట్ నేను ఫంక్షన్ హాల్లో తిరిగినప్పుడు నా శాలరీ డిఫరెంట్ నేను ఉద్యోగం కోసం పరిగెత్తినప్పుడు నా శాలరీ డిఫరెంట్ నా నన్ను డిసైడ్ చేసిన సృష్టి నువ్వు ఇంతే అని లిమిట్ చేసింది బట్ నన్ను ఇంతే అని నువ్వు లిమిట్ చేస్తే నేను ఇంక్రీజ్ చేయాల్సింది నేను దేవుని పనిని తప్పితే మరి ఇంకొకటి ఏమీ లేదు కాబట్టి దేవుని పనిని అశ్రద్ధగా చేయివాడు శాపగ్రస్తుడు సో నా కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా ఎంత శ్రద్ధగా చేయాలన్న దాన్ని బట్టి నా శాలరీ డిసైడ్ అవుతూ ఉంటుంది విచ్ మీన్స్ గాడ్ గివ్స్ రివార్డ్ అండ్ ఒక ప్లేస్కి వెళ్తే గాడ్ బికమ్స్ రివార్డ్ సో ఒక టైంలో దేవుడు శాలరీ ఇవ్వచ్చు ఒక టైంలో దేవుడే శాలరీగా రావచ్చు బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ఇంటెలిజెన్సీ నీ యొక్క ఇంటెలెక్చువాలిటీ నీ యొక్క శ్రద్ధ దాన్ని బేస్ చేసుకుని దేవుడు నీకు హెల్ప్ చేస్తాడు సో నవ్ ది వర్క్ ఆఫ్ ద లాడ్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ భూమి మీద వర్క్ చేసేటని మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి నేను ఎక్కువ టైం తీసుకోను ఏమండి ఉదయం లెగిస్తే పిల్లలందరూ కూడా ఎదిగిన తర్వాత ఒక ఒక సటన్ లైక్ ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ అయిపోగానే వీళ్ళకి ఉద్యోగాలు అనే వేట మీద పడతారు 
ఇక్కడ ఎంతోమంది అయితే ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారో నాకు తెలియదు ఈ వాక్యం వింటున్న వారు ఎంతమంది ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారో నాకు తెలియదు బట్ రిమెంబర్ మీ అందరికీ ఉద్యోగాలు ఇచ్చిన వారు ఎవరు మీ అందరికీ ఉద్యోగములు కల్పించిన వారు ఎవరు ఆ వ్యక్తి ఆ సిస్టమ్ ఆ డిపార్ట్మెంటు వాళ్ళ మైండ్ సెట్కి మన మైండ్ సెట్కి తేడా ఏంటి ఎందుకు ఆ వ్యక్తి మనకి ఉద్యోగం ఇచ్చే స్థితిలో ఉన్నాడు ఎందుకు మనం ఉద్యోగం చేసే స్థితిలో ఉన్నాము ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ మైండ్ సెట్ మనం వర్క్ చేస్తున్న ప్లేసు వర్క్ ఇచ్చిన పర్సను ఈజ్ ద సేమ్ ఆయన మైండ్ సెట్టే ఆ వర్క్ ప్లేస్లో ఉంటుంది బట్ లీజన్ టు మీ ఈ భూమి మీద ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఉదయం లేస్తే ఏదో ఒక పని సంపాదించుకోవాలి ఆ పని ద్వారా మనం బ్రతకగలమని వెతుకుతూ ఉంటాము బట్ కాంపిటీషన్ చూడండి వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద వర్క్ ఆఫ్ ద లాడ్ దెర్ ఈస్ నో కాంపిటీషన్ రెజ్యూమ్ ఈజీగా డ్రాప్ చేయగలవు దేవుని పని విషయంలో ఖాళీలు ఎంతో ఉన్నాయని యేసు ప్రభారు చెప్పారు కోత ఎంతో ఇస్తారము కానీ ఎంప్లాయీసు గట్టి చెప్పాలి చెప్పండి ఏమండి పుట్టు క్రైస్తవులు కదా అనుకొని గట్టి చెప్పండి కోత ఎంతో విస్తారము హార్వెస్ట్ ఎంతో ప్లెంటీగా ఉన్నది బట్ ఎవరు లేరు ఎవరు చెప్పారు అన్నమాట గట్టి చెప్పాలి యేసు ప్రభారు సో ఎంప్లాయీస్ ఎక్కడ లేరు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్కడ ఉందంటే దేవుని రాజ్యంలో ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉన్నది కానీ ఎంప్లాయీస్ యూసీ దట్స్ ద పవర్ఫుల్ స్టేట్మెంట్ ఫ్రమ్ జీజస్ యేసు ప్రభావ ఇచ్చిన అత్యంత ప్రమాదకరమైన రెడ్ ఫ్లాగ్ అది ఈ భూమి మీద ఒక డేంజర్ జోన్ అనేది ఒకటి ఉన్నది ప్రజలకి తెలియదు ఆ విషయం ఏంటంటే ప్రజలందరూ కూడా వాళ్ళ సొంత కార్యం పిలిపిలో ఒకసారి చదివించారు నేను రెండో అధ్యాయంలో ఉంటుంది తమ సొంత కార్యముల మీద వాళ్ళు తలంచుచు వాళ్ళు పని మీద శ్రద్ధ చూపుతున్నారు కానీ దేవుని పనిని వాళ్ళు పక్కకి పెట్టుచున్నారు పిలిపి పత్రిక రెండో అధ్యాయం నాలుగో అధ్యయం ఉంటుంది పిలిపి పత్రిక అదే రెండో అధ్యాయం చివరిలో రాసి ఉంటారు మీరు ఇంటికి వెళ్ళి చదవండి ఇంకా మనకు చాలా స్క్రిప్చర్స్ ఉన్నాయి మనం చూడాల్సినవి మీరందరూ కూడా దేవుని పనిని అశ్రద్ధ చేస్తున్నారు ప్రభు మేమెప్పుడు చేసామో నీ పనిని అశ్రద్ధ అసలు పని ఏంటో చెప్పు నీకు తెలిసిన పని ఏంటి దేవుని పని యు డోంట్ నో ఎనీథింగ్ యు కమ్ టు ద చర్చ్ నువ్వు చర్చ్కి వస్తావు పాట పాడమంటే పాడతావు పాడే వాళ్ళంటే వాళ్ళతో పా ఏకీభవిస్తావు చప్పట్లు కొట్టమంటే కొడతావు నీ ఎందుకు చేస్తున్నావు నీ తెలియదు ఎవరికి చేస్తున్నావు కూడా నీకు తెలియదు వాళ్ళు కొట్టారు కాబట్టి మనం కొట్టాలి పాస్ట్ గారు ఏదో రెవల్యూషన్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఒక్కళ్ళకి అర్థమైంది కాబట్టి వాళ్ళు చప్పులు కొట్టుంటారు మనం కూడా ధన ధన కొట్టాలి మరి ఎందుకని మిస్ అయితే కష్టం కదా ఫ్లో మిస్ అవుతుంది అర్థం కాలేదా అయ్యో అని మళ్ళీ పాస్ట్ గారు చెప్తే ఈసారి కనుక చెప్పబోదు మళ్ళీ చెప్పేటట్టు ఉన్నాడు అని మళ్ళీ కొట్టేటోళ్ళు ఉన్నారు ఇసి ఒకలేమో మనం చేయలేయాలి కూర్చోవాలి రావాలి ఇదే పని ఏమో మనకి దేవుని పని నో 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 ఇది ఎంత మనం అరేంజ్ చేసుకున్నాం మనం ఇక్కడ సిట్టింగ్ పొజిషన్ కోసం ఇది కేవలము ఇదంతా అరేంజ్ చేసుకున్నది ఇదంతా సెట్టింగ్ చేసుకున్నది మనం వినడం కోసం పెట్టుకున్నది ఇది ఒకప్పుడు పల్లెటూరులు అందుకే పల్లెటూరు అని చెప్పానంటే ఆ రోజులో మనం అలా ఎదిగాము అదే మన పని ఏమో అనుకున్నాము నో 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 ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షో యూ సమ్ లేయర్స్ సో యహో ప్రని అశ్రద్ధగా చేయవాడు శాపగ్రాస్తుడు కాబట్టి మీ మీ సొంత పనుల మీద మీరు ఏం చేస్తున్నారు ఫోకస్ చేస్తున్నారు దేవుని పనిని పక్కకి పెట్టారు అంటే బ్లెస్డ్ ఈజ్ ద మ్యాన్ అండ్ కర్స్డ్ ఈజ్ ద మ్యాన్ ఎవరు బ్లెస్డ్ ఎవరు కర్స్డ్ అంటే ద వన్ హూ ఫెయిల్ టు డూ ద వర్క్ ఆఫ్ గాడ్ ఈజ్ కస్ట్ the moment you fail to execute the work of the lord you remain cursed prabhu panine asraddha chesina marukshaname nu you remain in curse cursed ante nu bless ayin tarata curse avtav annadi kaadu nu already a position lo nava akka nunchi promotion edagakokunda aape clutch adi kabatti alla nokki patti ala unchutadi that is called curse ning curse ante malli edo teesukostunnanu meer anukovadu మీరున్న పొజిషన్ నుంచి అప్గ్రేడేషన్ అనేది అవసరం సో కోత ఎంతో విస్తారం పనివారు కొద్దిగా ఉన్నారు అయ్యా యశ్ ప్రభు అడిగారు 
నేను టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ మొన్న బ్రదర్ అడుగుతున్నారు అక్షయ్ అనా ఈ శర్మను మీరు ఎన్నోసార్లు చెప్పారు ఎప్పుడూ చెప్పారు దాట్స్ ట్రూ నేను ఓల్డ్ లేబరర్స్ అని వన్ ఇయర్ అంతా చెప్పుకుంటూ వచ్చాను వర్క్ ఫర్ ద లాడ్ వర్క్ ఆఫ్ ద లాడ్ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ ఆ దేవుని పనిని చేయడం వల్ల వచ్చే శాలరీ సో ఈ యొక్క ఇంటెన్షన్ తోటి నీవు దేవుని మందిరానికి రావాలి వాట్ ఈస్ యువర్ వర్క్ ఇన్ కేస్ పాటలు పాడడం అయితే మనందరం కూడా జాయిన్ అవ్వాలి ఇన్ కేస్ పాటలు పాడితే నీకు రివార్డ్ వచ్చేది ఉండుంటే మీ ఒక్కరికి ఇక్కడ మాట్లాడట్లే యూట్యూబ్ పీపుల్ ఆర్ వాచింగ్ ఎట్ దే ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ పార్ట్ టు మీరందరూ కూడా దేవుని మందిరానికి వెళ్ళి చప్పట్లు కొట్టడం వల్ల రివార్డ్ వస్తుంది అనుకుంటున్నారు చప్పట్లు కొట్టడం వల్ల దేవా నిన్నటి వరకు ఈరోజు వరకు నువ్వు చేసిన మేలులకి నేను ఇలా తప్పితే నేను వేరే వేరే విధంగా నేను హానర్ చేయలేకపోతున్నాను నీ పర్సనల్గా దేవుడికి ఇచ్చే హానర్ అది అది పక్కవాడు ఎందుకు రివార్డ్ ఇస్తారు చర్చ్ ఎందుకు రివార్డ్ ఇస్తారు పాస్టర్ ఎందుకు ఇస్తాడు నో బట్ లెట్ మీ వాష్ యువర్ మైండ్ ఫస్ట్ సో దట్ ఐ కెన్ లే సమ్ ఫౌండేషన్స్ ఎందుకంటే అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఈ చర్చ్కి వచ్చిన వాళ్ళు ఈ చర్చ్కి రాకుండా పోయిన వాళ్ళు సగం 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 నాకు ఫోన్ చేసిన వాళ్ళు కూడా అన్నారు మీ చర్చ్కి వస్తే నాకు రూపాయి రాలేదు రూపాయి పోయింది అన్నారు అందుకే నేను ఏ మంత్ కా మంత్ డీటెయిల్డ్గా వాళ్ళు ఇచ్చే ఆఫరింగ్ అంతా రాస్తా సంవత్సరం అంతా బడ్జెట్ అంతా ఎంత ఇచ్చారని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తా పొరపాటు నేను వెనక్కి వచ్చి అడుగుతారేమో అని భయం పొరపాటు నేను వెనక్కి వచ్చి అడుగుతారేమో అన్న టెన్షన్ నాకు ఎందుకంటే ఓ రాత్రి పడుకునేటప్పుడు ఉన్నది స్క్రిప్చర్ నేను చూపిస్తా రాత్రి పడుకునేటప్పుడు ఓ మై గాడ్ పాస్టర్ గారికి ఇచ్చేసాము పొట్టలో పోసుకున్నది కనపడదా పాస్టర్ గారికి ఇచ్చిందే కనపడుతుంది నెహమ్య గ్రంథము ఆరో అధ్యాయము మూడో వచ్చినానికి వెళ్దాం నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ద గ్లోరీ ఆఫ్ గాడ్ ఒకనొక టైంలో ఒకనొక టైంలో ఇప్పటికీ కాల్ రికార్డ్స్ నేను పెట్టుకున్నాను ఎందుకైనా మంచిది నేను వాళ్ళు టెక్స్ట్లు కూడా దాచిపెట్టుకున్నాను నేను ఒకనొక టైంలో ఒకనొక టైంలో ఒకనొక టైంలో మరి ఎవరు వింటలేదు కదా ఒక ఒకనొక టైంలో సమ్ టైమ్స్ నాకు వచ్చే టెక్స్ట్ నాకు భయం అవుతుంది అసలు అసలు వీళ్ళు భూమి మీద పని చేసేటే పని చేసేటే దేవుని పిల్లలేనా అన్న భయం వస్తుంది సింపుల్ లైఫ్ ఎందుకు కాంప్లికేట్ చేస్తారు యుసి ఓకే దీనికి ముందు ఇంట్రడక్షన్ నేను ఇది చదివి చెబుతాను అందుకు నేను ఓకే రెండో వచ్చడానికి వెళ్దాం బెటర్ వన్ వర్స్ వన్కి వెళ్దాం వర్స్ వన్కి వెళ్దాం నేను ఇంకను గుమ్మలు గుమ్మములకును తలుపులు నిలుపక ముందుగా దానిలో బీటలు లేకుండా సంపూర్ణముగా గోడను కట్టి ఉండగా సన్ బలటును టోబియాయును అరబీయుడైన గెషేమును మా శత్రులలో మిగిలేవారును విని సన్ బలటును గెషేమును నాకు ఏదో హాని చేయుటకు ఆలోచించి ఓనో మైదానమందున్న గ్రామములలో ఒకదాని దగ్గర మనము కలిసి కొందము రండని నా యొద్దకు వర్తమానము పంపిరి ఆహా అందుకు నేను అందుకు నేను నేను చేయు పని గొప్పది అండర్లైన్ దట్ వన్ అందుకు నేను నేను చేయు పని అందరు చెప్పాలి నేను చేయు పని గొప్పది దాన్ని విడిచి మీ వద్దకు వచ్చటకై నేను దాన్ని ఎందుకు ఆపవలేను నేను రాలేనని చెప్పుటకు దూతల్ని పంపితి ఇంగ్లీషులో చూద్దాం అండ్ ఐ సెంట్ మెసెంజర్స్ అన్ టు దెమ్ సెయింగ్ ఐ ఆమ్ డూయింగ్ ఏ గ్రేట్ గట్టి చెప్పాలి I am doing a great, a great work. You see? I am doing a great work. You are doing a great work. I am 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 doing a great work. Because my office, my team leader, my final supervisor, wow, good job. Excellent. Great job. అని అంటారు బట్ హియర్ ఈ యొక్క నెహమ్మయ్య ఇంట్రడక్షన్లో మీ అందరికీ తెలుసు అసలు నెహమ్య ఎక్కడ ఉన్నాడు అనేది ఒక ఒక కైండ్ ఆఫ్ జైల్లో ఉన్నాడు బందీగా ఉన్నాడు 
బానిసగా ఉన్నాడు ఆ టైంలో వాళ్ళు చెరగొనపడి తీసుకుపోయారు ఆ టైంలో అతను చేసింది ఏంటంటే ప్రభువా ఆకాశమందున్న దేవా నీ యొక్క పట్టణము కూల్చబడి సమాధులు ఉండినటువంటి అంటే నా పితరులు ఉన్న సమాధులు ఉన్నటువంటి పట్టణము కూల్చబడి ఉంటే నేను ఎలా సంతోషించేదను దేవుని మందిరము పాడైపోయి ఉన్నది వీళ్ళున్నది ఎక్కడ ఎక్కడ చెరలో బబులోను చెరలో ఒక చెరలో ఉన్న వ్యక్తికి వచ్చిన ఆలోచన ఎక్కడో ఉన్న దేవుని యొక్క పట్టణము పాడైపోయింది దాన్ని కట్టుటకు ఎవరు పోతారు ఎవరు చేస్తారు నేను తప్పితే ఎవరు లేరు వన్ మ్యాన్ ఈ ఎగ్జైల్లో ఈ యొక్క చెరలో ఒక్క మనిషి ఆలోచించి లేచి ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేసి ప్రభువా నీ మందిరము కట్టడానికి నాకు సామర్థ్యం దయచే నా దగ్గర ఒక్క రూపాయి లేదు నా దగ్గర ఒక్క రూపాయి లేదు బట్ నేను ఈరోజు ప్రేయర్ చేస్తున్నా నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ క్రియేట్ చెయ్యి అప్పుడు ఆ వ్యక్తి లేచి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ తర్వాత రాజు రాణి గారు కూడా ఒక సంతకం పెట్టి నువ్వు వెళ్ళు అని చెప్పి పంపిస్తారు దేవుని మందిరాన్ని కట్టడానికి గోడలు కట్టడానికి వెళ్తారు ఆ వెళ్ళి గోడలు కట్టి వాటికి గుమ్మములు డోర్సు గేట్సు ఇంకా నిలపబెట్టి వాటికి బీటలు పూడ్చక ముందు టోబియా సన్ బలటు అనే ఇద్దరు శత్రువులు అక్కడ ఆల్రెడీ ఉన్నారు ఇమాజిన్ వెన్ ఎవర్ యువర్ వెన్ ఎవర్ యువర్ డూయింగ్ ద వర్క్ ఆఫ్ ద లాడ్ దెర్ మస్ట్ బీ ఎనిమి ఎగ్జిస్టెడ్ బిఫోర్ యూ ఎంటర్ ఇన్ టు దట్ వర్క్ ఆ పనిలోకి వెళ్ళకముందే అక్కడ టోబియా సన్ బలటు ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెడ్ ఆ మాట మీకు మొదటి అధ్యాయంలో రాసి ఉంటుంది సన్ బలటు టోబియా ఆల్రెడీ ఈ యొక్క వర్క్ చేయడానికి వచ్చాడని వాళ్ళు ఏడవడము మొదలుపెట్టారు యు సీ వన్స్ దేవుని పనిని మనం స్టార్ట్ చేసామంటే డెవిల్ స్క్రీమ్స్ డెవిల్ అరవడం మొదలు పెడతాది డెవిల్ ఫైట్ చేయడం మొదలు పెడతా బట్ ఈ యొక్క వ్యక్తి ఓకే థ్యాంక్ యూ రెండో జయం పదో వచ్చిన హోరేయునుడైన సన్ బలటును అమ్మోనీయుడైన టోబియా అను దాసుడును ఇస్రాయేలీలకు క్షేమము కలుగ చేయు ఒకడు వచ్చానని విని వాట్ ఈస్ దిస్ హౌ టు ఐడెంటిఫై అన్ ఎనిమి హోరేనుడైన సన్ బలటును అమ్మోనీయుడైన టోబియా అను దాసుడును ఇస్రాయేలీలకు క్షేమం కలుగ చేయు ఒకడు వచ్చినని విని బహుగా ఎవడైనా దేవుని మందిరాన్ని కట్టడానికి వస్తే ఏమన్నాలు వాళ్ళు చెప్పాలి ఏమన్నాలు వాళ్ళు థ్యాంక్ యూ ఇన్ని రోజులు మేము ఇక్కడ ఉన్నాము నువ్వు ఎక్కడో బబులోని దేశం నుండి వచ్చావు కాబట్టి వి వెల్కమ్ యూ అనాలి ఏమన్నారు వీళ్ళు దుఃఖపడడం దేవుని పని చేస్తుంటే వీళ్ళు ఏం చేశారు వీళ్ళు చెప్పాలి గట్టి చెప్పండి అండి చెప్పాలి ది గ్రీవ్ దేవుని పని చేస్తుంటే వీళ్ళు ఏమన్నారు దే ఆర్ క్రయింగ్ దే ఆర్ స్క్రీమింగ్ దే బికేమ్ ఎనిమీస్ ఓకే లెట్స్ గో టు వర్స్ త్రీ సిక్స్ చాప్టర్ వర్స్ త్రీ ఆ రోజు జమ్ మూడో వచ్చినాం అందుకు నేను చేయి 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 పని గొప్పది అందరు చెప్పాలి అన్నమాట ఐఎమ్ డూయింగ్ ఏ గ్రేట్ వర్క్ వా దేవుని పనిని చేయడము ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ వర్క్ ఈ భూమి మీద నువ్వు ఏ కంపెనీలైనా వర్క్ చేయి బ్రదర్ ఎవరి కింద నువ్వు ఊడిగం చేయి ఎవరి కింద నువ్వు కూలీ పని చేయి ఎవరి కింద నువ్వు శాలరీగా చేయి ఎవరి దగ్గరైనా పని చేసి చూడు బట్ దేవుని పని చేసేటప్పుడు నీకు తెలుస్తుంది నీ చుట్టూ ఉన్న శత్రువులు ఎవరో మిత్రులు ఎవరో అన్నది యూ విల్ ఫైండ్ అవుట్ సోన్ బికాస్ ది వర్క్ ఆఫ్ ద లాడ్ ఎక్స్పోజెస్ యువర్ వెరీ నెక్స్ట్ ఎనిమీ దేవుని పని చేసినప్పుడు సొంత ఇంటి వారే ఫైట్ చేసినటువంటి వారు కలర్ ఐ విల్ షో యూ సమ్ స్క్రిప్చర్స్ అందుకు నేను చేయు పని గొప్పది దాన్ని విడిచి మీ వద్దకు కటి చెప్పండి దాన్ని విడిచి మీ వద్దకు వచ్చుటకై నేను దాన్ని ఎందుకు ఆపాలి దేవుని పని నేను ఎందుకు ఆపాలి 
హూ ఆర్ యూ టు స్టాప్ మీ ఫ్రమ్ వర్కింగ్ దేవుని పని చేయడానికి నువ్వు ఆపడానికి నువ్వు ఎవరివి అప్పుడు అతను అన్నాడు నేను రాలేనని చెప్పేటి ఒక దూతల్ని పంపాను బట్ ఫైనల్లీ నెహమ్యా గోడలు పూర్తి చేశాడా లేదా ఎడ చెప్పాలి చేశాడు ద మూమెంట్ యూ స్టార్ట్ ఇంకొక వచ్చిన చూద్దాం అందులోనే అదే నెహమ్య గ్రంథము ఆరో అధ్యాయము ఇట్స్ ఓకే అది పెద్ద స్టోరీ మీరు ఇంటికి వెళ్ళి ఆరో అధ్యాయం చదవండి ఇట్స్ ఎ బిగ్ స్టోరీ బట్ అందరు చదువుదాం అలా అయినా అదొకసారి చదివి దెన్ విల్ గో టు నెక్స్ట్ స్క్రిప్చర్ రెడీ వన్ టూ త్రీ గో అందుకు నేను చేయి పని గడి చెప్పాలి ఏది గొప్ప పని దేవుని పని ఈ భూమి మీద ఏది గొప్ప పని ఏ గ్రేట్ వర్క్ ఏంటి ది వర్క్ ఆఫ్ ద లాడ్ దేవుని పని చేయడము గొప్ప పని దాన్ని విడిచి ఎక్కడికి వెళ్ళకు అయితే దేవుని పని అంటే ఏముంటుంది బ్రదర్ యూ నీట్ టు ఫాస్ట్ యూ నీట్ టు ప్రే యూ ఫాస్ట్ అండ్ ప్రే దెన్ యూ విల్ నో నువ్వు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేస్తే కొన్ని విషయాలు నీ గురించి నీ సామర్థ్యం గురించి బయటికి వస్తాయి అది ఎలా తెలుస్తుంది నాకు నా వర్క్ ఏంటి నా పని ఏంటి నా పిల్లల పని ఏంటి థింక్ లాస్ట్ వీక్ నేను ఒక మాట చెప్పాను అసలు దేవుని పని చేస్తూ వచ్చే రిజల్ట్ దాని బెనిఫిట్స్ ఏంటి ఏందండి ఒక వీకే మర్చిపోయారు దేవుని పని చేస్తే వచ్చే రిజల్ట్ బెనిఫిట్స్ ఏంటి వాట్ ఈస్ శాలరీ గట్టి చెప్పండి యా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ వండర్ఫుల్ ఇంకా ఏంది అది అన్లిమి అన్లిమిటెడ్ శాలరీ ఓకే థ్యాంక్ యూ దేవుని పని మనం చేస్తున్నప్పుడు మనకి శాలరీగా వచ్చేది ఏంటి ఓన్లీ మనీయా నో నీకు జాబ్కి నువ్వు చేస్తున్న జాబ్కి నీ ప్రొఫెషన్కి సెక్యూరిటీ ఉంటుంది దాంట్లో హానర్ ఉంటుంది దాంట్లో ప్రమోషన్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ దేవుని పని చేస్తున్నప్పుడు నువ్వు లక్షలు పెట్టి ఆరోగ్యం కొనాలని నువ్వు దాచిపెట్టిన డబ్బుల కంటే దేవుని మందిరంలో ఒక దినము గడుపుట వెయ్యి దినములు అంటే మూడున్నర సంవత్సరాల ఆయుష్ని నువ్వు పెంచుకున్నట్టు సిది సి హెల్త్ బట్ నో వన్ కెన్ గివ్ దాట్ ఒక దినం దేవుని మందిరంలో గడుపుట వెయ్యి దినముల కంటే శ్రేష్టం అంటే ఒక దినము దేవుని గడుపుట అంటే ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చోవడం కాదు నో 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 వచ్చి కూర్చోవాలి ఏమనుకుంటాను నో దాట్స్ నాట్ ద స్టోరీ వచ్చి కూర్చోవడం కాదు దేవుని మందిరంలో నీ పని ఏంటి వై ఆమ్ ఎంపసైజింగ్ నీ పని ఏంటి నీ పని ఏంటి వాట్ ఈస్ యువర్ వర్క్ వాట్ ఈస్ యువర్ వర్క్ ఒక దినము దేవుని మందిరంలో పని చేస్తే అది వెయ్యి దినముల అంత సామర్థ్యం ఇస్తే దాంట్లో ఏముంటుంది హెల్త్ ఉంటుంది దాంట్లో నీ రాకపోకలేదు యహోవా నిన్ను కాపాడుతాడు నీ పిల్లల్ని మార్గ మధ్యంలో ఎవడు అపహరించడు కిడ్నాప్స్ జరగవు ఎవడు డ్రగ్ వాడు డ్రగ్ తీసుకున్నవాడు కుకేన్స్ తీసుకున్నవాడు వాడు వెంట పడడు వాళ్ళు కాలేజీలకు వెళ్ళినా స్కూల్స్కి వెళ్ళినా బస్సులో ప్రయాణం చేసినా ట్రైన్లో చేసినా నడుచుకుంటూ వెళ్ళినా ఇంకో దాంట్లో ఇంకో దాంట్లో ట్రావెల్ చేసినా డెఫినెట్గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నీవు ఒక దినం ఇక్కడ గడిపినందుకు దేవుడు త్రీ ఇయర్స్ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ప్రొటెక్షన్ రెడీ చేసి పెట్టాడు దస్ ద పవర్ ఆఫ్ వర్క్ ఏ కంపెనీ ఇలాంటి ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తుందో నాకు చెప్పు ఏ కంపెనీ ఇలాంటి పిఎఫ్ ఇస్తుందో నాకు చూపించు నేను మా డిసైడ్ అయ్యాడు ఐ హ్యావ్ టు నువ్వు పిలిచినందుకు నేను రాను వై షుడ్ ఐ కమ్ వై షుడ్ ఐ లీవ్ దిస్ వర్క్ మధ్యలో దీన్ని నేను ఎందుకు వదిలేయాలి అయితే మొదట నువ్వు మారు మనసు పొందిన కాడ నుండి నేను అందుకే చెప్తున్నా లాస్ట్ వీక్ నుండి నీకు సండే స్కూల్ నుంచి ఏం బోధించారు ఏం వర్క్ బోధించారు ప్రార్థన చేయడమా పాటలు పాడడమా కంఠస్థ వాక్యములు ఏమంటారు ఒకటి ఇంగ్లీష్లో మెమరీ వర్సెస్ కదా కంఠస్థ వాక్యముల యు ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు మీ వాట్ ఈస్ దాట్ వాట్ ఈస్ దాట్ ఏంటి అది ఏమై ఉంటుంది 
can you can you tell me one work in the house of the lord one work identify the work of the lord oh my god apostle karan keldam let's go to acts వాళ్ళు చీటీలు వేశారు అన్నది ఎక్కడది ఆ స్క్రిప్చర్ ఇరవై ఐదో వచనం ఫస్ట్ చాప్టర్ ఐ థింక్ అనుకుంటున్నాను పుస్తకరం ఒకటో అధ్యాయము ఇరవై మూడో వచనం చూద్దాం ఇక్కడ దేవుని పనిలో ఒక ఒక వ్యక్తి యూద తప్పిపోయాడు ఓకే మరి లిజన్ లిజన్ కేర్ఫుల్ మై డియర్ బ్రదర్స్ ఈరోజు బాయ్స్ మీరు ఇంకా యంగ్ పిల్లలు కాబట్టి మీకు ఈరోజు ఇది అర్థం కాకపోవచ్చు వన్స్ యూ గ్రోన్ ఇంటర్ డిఫరెంట్ స్టేజెస్ లైక్ మ్యారేజ్ పిల్లలు ఉద్యోగాలు సెటిల్మెంట్ ఇవన్నీ అవుతున్నప్పుడు దెన్ యూ విల్ రిమెంబర్ మై వర్డ్స్ ఇప్పుడు నీకు గుర్తురావు అప్పుడు గుర్తొస్తుంది బ్రదర్ ఎప్పుడో వేడి చేసి మమ్మల్ని బెండి చేశాడు కానీ మేము టెంపర్ చూపించామన్న ఆలోచన నీకు అప్పుడు వస్తుంది ఇఫ్ యూ డోంట్ లీజన్ టుడే ఇఫ్ యూ డోంట్ యాక్సెప్ట్ టుడే బట్ లీజన్ అప్పుడు వారు యూస్తు అను మారు పేరు గల బరబ్బ అనబడిన యూసేపు మత్తియ అను ఇద్దరిని నిలవబెట్టి ఇద్దరిని నిలబెట్టి ఇట్లని ఓ గాడ్ బిఫోర్ యూ ఎంటర్ ఇన్ టు ఎ పొజిషన్ ప్రమోషన్ ఏ ప్లేస్ ఆ వర్క్ ఒక వర్క్ ఒక ఒక పని కోసము ఒక ప్లేస్ కోసం ఒక ప్రమోషన్ కోసము ఓటింగ్ ఓట్స్ ఓట్లు 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 వేశారు నేను ఎందుకే మొదటి నుంచి చెప్తున్నా లాస్ట్ వీక్ నుండి మీ ఏజ్ని బట్టి దేవుని పని ఇవ్వడు దేవుడు మీరు విశ్వాసంలో మెచ్యూరిటీని బట్టి ఇస్తాడు ఈరోజు చిన్నపిల్లలు టూ త్రీ ఇయర్స్ బాయ్స్కి గర్ల్స్కి చిన్న పిల్లలకి పిల్లలు బేబీసే వాళ్ళ తాతలకు కూడా రాదు ఆ ఫోన్స్ ఆపరేట్ చేయడం వాళ్ళు ఆపరేట్ చేసేస్తారు వాట్ ఈస్ దట్ చెప్పాలి నీ ఏజ్ ఎంత అన్నది ఇంపార్టెంట్ కాదు మనకి తెలియని గేమ్స్ ఆడుతూ ఉంటారు నీకన్నా ఫాస్ట్గా ఆడతారు ఎక్స్పర్ట్స్ వాళ్ళతో కూర్చోలేవు కూడా వాళ్ళు క్యారమ్స్ ఆడినా ఇంకేమయ్యా అదేమండి టెంపుల్ రన్ను చెస్ క్రికెట్ ఇంకా గట్టిగా చెప్పండి పబ్జీ ఇంకా చెప్పాలి వాటిని ఆడగలమా అసలు ఏందో కూడా తెలియదా దనా 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 నేను ఒకసారి ఇంటికి వెళ్తే మా అక్క కొడుకు అటు తీసి ఆడతా అరే ఇది యాప్ ఎప్పుడు డౌన్లోడ్ చేసినవరా ఆ గేమ్ యాపే లేదు యాప్ డౌన్లోడ్ చేసి ఆడుతూనే ఉన్నారు వాళ్ళు పిల్లలకి ఫోన్ ఇచ్చి చూడు మెచ్యూరిటీ మెచ్యూరిటీని బట్టి వర్క్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తారు కానీ ఏజ్ని బట్టి చేయరు కాబట్టి ఇక్కడ ఇద్దరు నిలబెట్టి ఇట్లని ప్రార్థన చేశాను బిఫోర్ నీకు అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చేటప్పుడు దేవుని మందిరంలో నీకు ఒక పని ఇచ్చేటప్పుడు ఆ పని ఇచ్చే వ్యక్తి ఆల్రెడీ ప్రేయర్ చేసి ఉంటాడు అందుకే ఆ పని నీకు అప్పచెప్పి ఉంటాడు కాబట్టి నీకు పని ఇచ్చే వ్యక్తి దేవుని దగ్గర ప్రార్థన చేసినప్పుడు ప్రభు ఇదిగో ఇంతమంది సంఘస్థలు ఉన్నారు అని ఆ సేవకుడు ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాడు అప్పుడు అయ్యో పలన సిస్టర్కి యాభై సంవత్సరాలు పని ఇకపోతే ఏమంటుంది ఆయన రేపు వస్తుందో రాదో అదే కదా ఫ్రంట్ లైన్ చర్చలు గొడవలు ఆమె ఎప్పటినుండో వస్తుంది వాళ్ళ తాత ముత్తాతలంతా ఈ చర్చికి రాడ్లు వేశారు రాళ్ళు వేశారు వేశారు ఇప్పుడు కనుక వాళ్ళ పదవి వేయలేదనుకో వాళ్ళు రారండి వాళ్ళు టైతింగ్ వేయరు ఇంకోటి అదేంది ఫ్రీ విల్ ఫ్రీ విల్ ఇవ్వరు వాళ్ళు మందిరానికి రారు దాన్ని బట్టి దేవుని మందిరంలో నీ క్యాడర్ పెరగదా బట్ యూ సీ ద స్పిరిట్ బిహైండ్ ద వర్క్ ఆఫ్ ద లైన్ ఎందుకంటే దేవుని పని భూమి మీద ఆగిపోయింది ఒకవేళ అది కాదు అంటే పనివారు కొద్దిగా ఉన్నారని దేవుడు ఎందుకు అన్నాడు ఇంతమంది కొన్ని లక్షల మంది రోజుకి 
సల్వేషన్ రక్షణ పొందుతున్నప్పుడు ఎందుకు దేవుడు ట్రస్ట్ చేయట్లేదు నేను ఒక ఫోన్ కాల్ వచ్చింది ఇంటి కాడ నుంచి బట్ ఆ రిలేషన్ ఏమన్నీ తర్వాత బట్ ఆయన అన్నారు నాకు నాకు ఆశ్చర్యం అనిపించిన విషయం కానీ ఆలోచించాను రే నాన్న నువ్వు హైదరాబాద్ పట్టణంలో సేవ చేస్తున్నావు కాబట్టి నేను ఎంతో సంతోషిస్తున్నాను అది గొప్ప విషయము సిటీలో చదువుకోవడానికి అనిపోయినావు ఎలా ఉండేవాడు ఎలా అయిపోయావు దేవుడు నీ జీవితాన్ని మార్చాడు అందుకు మేము యూట్యూబ్లో చూసి ఆశ్చర్యపోతున్నాం ఎలాంటి వాక్యం చెబుతున్నావు దేవుడు నిన్ను ఎలా వాడుకుంటాడని మేము అనుకోలేదు అసలు ఏడపాడైపోతావా అని అనుకున్నాం అని మరి మరి పెంచిన విధానం అలాంటిది మరి ఏం చేస్తాం మరి వాళ్ళు వాళ్ళు చూసిన వాతావరణం అలాంటిది కాబట్టి అనుకోవడంలో తప్పేం లేదు లాస్ట్కి ఆయన అన్నాడు రే మనము చూస్తే ఆయన అన్న మాట ఆయన రీసెర్చ్ మనం చూస్తే ఒక్క మన కులపోడైనా ఒక్క మన కులమోడైనా కులమోడు అంటే ఈ అయ్యి నేను పదాలు కొడదు మన కులపోలు ఒక్కడైనా కానీ సిటీలో కానీ ఈ దేశంలో కానీ ఈ రాష్ట్రంలో కానీ ఉన్నాడారా టీవీలలో వస్తున్నాడా లక్షల లక్షలు ఆఫరింగ్ తీసుకొచ్చి దేవుని మందిరం పనిచేసిన వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉన్నారా చూపించు అని అన్నాడు ఈ కులాలు ఎందుకు లేండి అని నేను అన్నా కులం కాదు కదా మనకు కావాల్సింది నేను కులాల గురించి మాట్లాడట్లేదు నేనేమంటున్నానంటే వీళ్ళు క్రిస్టియన్స్ మొదటి నుంచి ఇదే కులంలో పుట్టారు వీళ్ళు పుట్టు క్రైస్తవులు అని చెప్పుకుంటున్నారు కానీ టీవీలలో వచ్చే పెద్ద పెద్ద సేవకులందరూ క్రిస్టియన్స్ కాదు వాళ్ళు మన కులపోలు కాదు అప్పుడు వీళ్ళు కులం అని చెప్పుకోవడం ఎందుకు మా దేవుడు అని చెప్పుకోవడం ఎందుకు పుట్టు క్రైస్తవులు అని చెప్పుకోవడం ఎందుకు కానీ అన్ని జనులు అయ్యి ఉండి వాళ్ళు దేవుని రక్షించబడే అనేకలని నడిపిస్తూ వాళ్ళు టీవీ పరిచయాలు దేశాలు రాష్ట్రాలు వ్యాపించారు అసలు ఏం చేస్తున్నట్టు వీళ్ళు అని అప్పుడు ఆలోచించాను ఆయన గురు మాట్లాడేది కులం గురించి కాదు దేవుని పని ఏం చేస్తున్నారు ఇన్ని లక్షల మంది మారు మనసు పొంది ఉండి కూడా ఇమాజిన్ ఈరోజు ఇన్ని లక్షల మంది రక్షించబడిన తర్వాత దేవుడు పని ఎందుకు అప్పచెప్పట్లేదు అది ఒక్కటి చెప్పండి నాకు ఇట్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద మెచ్యూరిటీ 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 క్రిస్టియన్స్ మెచ్యూరిటీ లేక దేవుడు వాళ్ళకి పని అప్పచెప్పట్లేదు అయితే ఇట్లని ప్రార్థన చేసి అందరి హృదయములను ఎరిగి ఉన్న ప్రభువా డిసైపుల్స్ ప్రేడ్ ఆఫ్టర్ దాట్ తన చోటికి పోవుటకు అప్పుడు చెప్పాను సూన్ కొన్ని రోజులలో కొన్ని నెలలలో మన కులపోడు మనము అనబడే బ్రాండ్ ఏదైనా ఉంటే యూ విల్ సీ ఎ గ్రోన్ ఇన్ టు డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్ ఒక లోతైన వేర్లతో మనం లోపలికి వెళ్ళున్నాం ప్రభు కులాలను బట్టి కాదు కానీ గుణాన్ని బట్టి మెచ్యూరిటీని బట్టి దేవుడు మార్కెట్లో తీసుకెళ్తాడు అది అన్ని జండు మారు మంచి పొందాడా ముస్లిం మారు మంచి పొందాడా ఇట్స్ ఇట్స్ డజన్ మ్యాటర్ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ యువర్ ఇంటెలెక్చువాలిటీ తన చోటికి పోటకు యువత తప్పిపోయి పొగొట్టుకున్న ఈ పరిచర్యలోనూ అపోస్తులత్వంలోనూ పాలు పొందుటకు వీరిద్దరిలో నీవు ఏర్పరచుకున్న వాణ్ణి కనబరచం అయితే ఈ ప్రేయర్ మనం కేర్ఫుల్గా చూద్దాం అప్పుడు దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ది హిడెన్ ప్లాన్ ఆఫ్ గాడ్ ది హిడెన్ ప్లాన్ ఆఫ్ గాడ్ తన చోటికి పోవుటకు యూధ తప్పుపోయి పొగొట్టుకొని ఈ పరిచర్యలోను అపోస్తులత్వంలోను పాలు పొందుటకు వీరిద్దరులో నీవు ఏర్పరచుకునే వాణ్ణి కనపరచుము అనేను రిజన్ కేర్ఫుల్లీ దిస్ ప్రేయర్ ఈ ప్రార్థన చేసింది ఎవరు శిష్యులు ఏమని ప్రార్థన చేశారు అయా యూద తన మార్గంలో పోతూ పోతూ తప్పిపోయాడు యూద ఎవరు పన్నెండు మంది శిష్యులలో ఒక శిష్యుడు శిష్యులు ఎంతమంది ఉండాలి లెక్కకి పన్నెండు ఇప్పుడు ఎంతమంది అయ్యారు ఏంటండి యూత పోతే ఏమండి పదకొండు పన్నెండు ఒకటి పోతే ఎంత అందుకే నాలెడ్జ్ ఈజ్ డివైన్ అన్నారు చదువుకోవాలి భలే కనెక్ట్ అవుతారు అండి ఇటుకైతే పన్నెండులో యూత పోతే ఎంతమంది మిగిలారు అయితే ఐ లైక్ దాట్ 
ఒకరోజు యేసుప్రభు చనిపోయారు పాతి పెట్టబడి తిరిగారు ఆయన కూడా వెళ్ళిపోయారు ఇప్పుడు ఆయన లేరు వీళ్ళేమో అంటారు అయ్యా ఇద్దరిని నిలబెట్టారు ఈ ఇద్దరు అసలు ఎక్కడి నుండి వచ్చారు ఆల్ ఆఫ్ సడన్గా దాట్స్ వాట్స్ ద స్టోరీ మూడున్నర సంవత్సరాలు తిరిగినటువంటి అనుభవం ఉంటేనే కానీ అపోస్తులత్వం రాదు అంటే వీళ్ళని అపోస్తులుగా అపాయింట్ చేసినప్పుడు దేవుడు కేవలం ఈ పన్నెండు మందే అని పెట్టుకొని ఆగి ఉంటే ఈ ఇద్దరు ఎక్కడి నుండి వచ్చారు సర్టిఫికెట్ లేకుండా అర్హత లేకోకుండా డైరెక్ట్గా నీవు సీఎం అవ్వలేవు ఈరోజు అన్లెస్ నీకు అర్హత ఉంటే కానీ డిప్యూటీ సీఎం అనే వాళ్ళు ఉంటారు తెలుగులో ఏమంటారు దాన్ని ఉప ముఖ్యమంత్రి ముఖ్యమంత్రి ఎందుకు ఉండాలి ముఖ్యమంత్రి కింద ఇంకొక ముఖ్యమంత్రి ఎందుకు ఉండాలి ఆబ్సెంట్ ఉంటేనే కదా ముఖ్యమంత్రి ప్లేస్ ఉప ముఖ్యమంత్రి సంతకం పెట్టేది ఇంకొకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు ఈ రోజు నుంచి ఏ రోజైనా కానీ దేవుడు ఆయన ప్లాన్లో ఫస్ట్ ప్లాన్ మనం మనం మన న్యాచురల్ వరల్డ్లో చూస్తే ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్స్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ లేదంటే ఈ రూల్ చేస్తున్నట్టు రూలర్స్ ఒకటే వెహికల్లో ఒకటే ఫ్లైట్లో ఒకటే ట్రైన్లో ఒకటే ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టంలో క్యాడర్స్ని ఎమ్మెల్యేలని ఎంపీలని ఒకటే బస్సు ఎక్కియ్యరు పిఎం ఎక్కినటువంటి ఫ్లైట్లో పిఎం ఒకటే ఉంటాడు ప్రెసిడెంటు వైస్ ప్రెసిడెంటు ఇలాంటి ఉన్నటువంటి కేటగిరీలు అందరు చూడ వాళ్ళు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వెహికల్స్ వాడతారు ఎందుకు వీళ్ళందరూ కలిసి ఒకటే ఫ్లైట్లో పోవచ్చు కదా ఎందుకు పోరు ఒకవేళ ఏదైనా క్రాష్ అయినా ఏదైనా నష్టమైనా వన్ పర్సన్ పోతే ఇమ్మీడియట్గా రీప్లేస్ చేయడానికి ప్లాన్ బి అప్లికేబుల్ అవుతుంది సో సంబడి షుడ్ రీప్లేస్ దాట్ అందు నిమిత్తము యేసు ప్రభు వారు చనిపోగానే ప్లాన్ బి పీటర్ని పెట్టాడు అంటే ఇంపార్టెన్స్ ఎంత ఉన్నదో చర్చికి ఆలోచించు దస్ ద వర్క్ ఆఫ్ ద లాడ్ యు సీ దట్ యు ఆర్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ యాజ్ జీజస్ యేసు ప్రభు వారు ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఈ భూమి మీద యేసు ప్రభు వారు పేట పేతురు ఈ పని చేస్తావా పేతురు ఈ పని చేస్తావా పేతురు ఈ పని చేస్తావా ఇంపార్టెన్స్ ఆయన ప్లేస్ రీప్లేస్ చేయడం అంటే లుక్ ఎట్ దాట్స్ అందుకని యేసు ప్రభు ప్రార్థన చేసేటప్పుడు పన్నెండు మందిలో కొంతమందిని అక్కడ పెట్టేవాడు కొంతమందిని ఇక్కడ పెట్టేవాడు ఆయన ఒక్కడే వెళ్ళాడు వాయ్ ఇట్స్ ప్లాన్ ఇస్ ఇ ద హిడెన్ ప్లాన్ ఆఫ్ గాడ్ ఒకవేళ యేసు ప్రభు వారిని వేసేస్తే ఏమవుతుంది గొర్రెలు చెదిరిపోతాయి దట్స్ ద ప్లాన్ ఆఫ్ గాడ్ దట్స్ ద ప్రాఫసీ కాపరిని కొట్టగా గొర్రెలు చెదరిపోవును మీరు అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు భయంతో పోయారు నో 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 ఇట్స్ ప్లాన్ ఆఫ్ గాడ్ వాళ్ళు పారిపోతేనే తిరిగి మళ్ళీ మందిరాన్ని కట్టగలరు అది పారిపోవడం కాదు దాచుకోవడం హిడెన్ సీక్రెట్ ప్లేస్లోకి వెళ్ళిపోవడము నేను అందుకే చెబుతున్నా మూడు వారాలు బట్టి ఎస్తేరు కనుక మళ్ళీ ఈరోజు నేను క్లారిటీ చెప్తాను దాన్ని ఎస్తేర్ని ఆమె పేరు హదసనే కదా ఆమెని మొర్దుకై చిన్నప్పటి నుంచి పోషించి పెంచి పోషించాడని ఉన్నది ఆ రోజు అసలు మొద్దుకై ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ఏంటి చెప్పండి నీవు ఈరోజు ఆ స్థలమునకు వెళ్ళింది ఈ టైం కొరకేమో ఒకవేళ నీవు హెల్ప్ చేయకపోయినా సహాయం చేయకపోయినా యూదులకి మరి ఒక్క దిక్కు నుండి అంటే దేవుడు దిగి వస్తాడని ఏమైనా అర్థమా భూమి మీద ఎప్పటివరకు దేవుడు దిగి వచ్చి హెల్ప్ చేసిన డైరెక్ట్గా దేవుడు దిగి వచ్చి హెల్ప్ చేసిన దాఖలాలు లేవు అలా ఉండదు అది రూల్స్కి వ్యతిరేకం ఫిజికల్ అర్త్కి ఉన్న రూల్స్కి అది బిబ్లికల్గా వ్యతిరేకం అందుకని డెవిల్ నీకు కనపడదు ఈరోజు కూడా బికాజ్ ఇట్స్ ఎ స్పిరిట్ ఫిజికల్ బాడీ లేకుండా ఈ భూమి మీద ఫంక్షన్ చేస్తే ఇది ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీ అది నవ్ టెల్ మీ మృతికే ఆ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు ఈరోజు నీవు హెల్ప్ చేయకపోయినా బాధ లేదు చేసినా చేయకపోయినా నువ్వు నీ తండ్రి ఇంటి వారు అయితే నశించిపోతారు బట్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద జూయిష్ పీపుల్ అందరూ కూడా సేవ్ అవుతారు ఎలా మృతికాయ దగ్గర ప్లాన్ బి లేకోకుండా ఉండి ఉంటుందా 
లేదా మోర్దుకై లాంటి వాళ్ళు అనేక మంది దేవుడు తయారు చేసిన వాళ్ళు లేకుండా ఉండి ఉంటారా లేకపోతే ఆ స్టేట్మెంట్ ఎలా అంటావు ప్లీజ్ వీఆర్ అండర్ ఎస్టిమేటింగ్ గాడ్ అండ్ హిజ్ వర్క్ అంటే నీకు ఈరోజు ఇచ్చిన పని నువ్వు చేయకపోతే నువ్వు కాకపోతే ఈ రాళ్ళ వలన పిల్లలు పుడతారు అబ్రహాముకి యు సీ దట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ డూయింగ్ ది వర్క్ ఆఫ్ ద లాడ్ దేర్ ఆర్ మెనీ పీపుల్ హు ఆర్ ఇంటలెక్చువల్ ఇనఫ్ టు డూ ద వర్క్ ఆఫ్ ద లాడ్ ఈ భూమి మీద దేవుని పని మనకన్నా శ్రద్ధగా చేసేటటువంటి గొప్పవారు ఉన్నారు కొద్దివారు ఉన్నారు వాళ్ళని దేవుడు రాత్రి రాత్రి లేపగలడు లేని ఎడల ఆ రోజు మోజస్తో అంటాడు ఈ జననంత కూడా నేను చంపేస్తాను నీ ద్వారా నీ పిల్లల ద్వారా నేను మళ్ళీ కొత్త రాజ్యాన్ని తీసుకొస్తాను వాట్ వాట్ ఈస్ దాట్ ఎన్నో కోట్ల మంది పోస్ట్ పోన్ చేసుకుంటూ వస్తే ఈ రోజు నీ టర్మ్ వచ్చింది బ్రదర్ లేకపోతే దేవుని పని ఎప్పుడో ఫినిష్ అయ్యేది యూ డిన్ ప్లీజ్ అన్ దట్ ప్రాపర్లీ ఎన్నో కోట్ల మంది అశ్రద్ధగా చేయడం వలన ఈరోజు కనీసం ఈ వర్క్ మన ముందుకు వచ్చింది ఈ కొంచెం ఫినిష్డ్ వర్క్ మన ముందుకి తీసుకొచ్చారు ఒకరోజు ఒక గొప్ప ప్రవక్త నేమ్ ఏలియా ఐ బిలీవ్ నైన్టీన్ చాప్టర్ రైట్ ఫస్ట్ కింగ్స్ నైన్టీన్ ఫస్ట్ కింగ్స్ నైన్టీన్ అండ్ ఐ థింక్ రోమన్స్లో రాసి ఉంటాయి క్లారిటీగా రోమన్స్ చాప్టర్ లెవెన్ వర్స్ రోమన్స్ యా రోమన్స్ చాప్టర్ ఇలెవెన్ రోమపత్రిక పదకొండో అధ్యాయము మూడవ వచ్చినం చూద్దాం రెండో వచ్చినం చూద్దాం రెండో వచ్చిన పదకొండో అధ్యాయము రెండో వచ్చినము రోమపత్రిక తాను ముందెరిగిన తన ప్రజలను దేవుడు విసర్జింపలేదు ఏలియాను గూర్చిన భాగములో లేఖనము చెప్పునది మీరు ఎరిగరా వర్ స్త్రీ అందరు చూడండి ఏలియాను గూర్చిన లేఖనము ప్రభువా వారు నీ ప్రవక్తలను చంపిరి నీ బలిపీఠములను పడగొట్టి ఇది ఏలియా ఎప్పుడు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు అంటే ఎజ్బేలు చంపుతుందన్న భయంతో చేసినప్పుడు వచ్చిన స్టేట్మెంట్స్ ఇవి ఓకే ఆ టైంలో ఎజ్బేలు ప్రవక్తలందరినీ చంపుకుంటూ వచ్చేది దేవుని ప్రవక్తలందరినీ కూడా చంపుకుంటూ వచ్చేది ఎజ్బేలు బట్ లుక్ ఎట్ దిస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రభు వారు నీ ప్రవక్తలను చంపిరి నీ బలిపీఠములను పడగొట్టిరి నేను ఒక్కడినే ఎటు చెప్పండి నేను ఒక్కడినే ఉన్న ప్రభా నేను తప్పితే ఎవరు లేరు ఇక పనిచేయడానికి అని అన్నాడు సింపుల్ ప్లీజ్ గో హెడ్ బలిపీఠం పడగొట్టిరి నేను ఒక్కడినే మిగిలి ఉన్నాను ఇతను ఎవరు ప్రవక్త ప్రవక్త చేసిన మిస్టేక్ ఫస్ట్ టైం నేను ఎక్స్పోజ్ చేస్తాను చూడండి ప్రవక్తలు మిస్టేక్ చేస్తారా చెయ్యాలి చేస్తారు చేస్తేనే దేవుడు పర్ఫెక్ట్ అని భూమి మీద కనబడతాడు యూ ప్లీజ్ లీజ్ అన్ దట్ ఐ ఫీల్ లైక్ టాకింగ్ టు మై సెల్ఫ్ ఓకే అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి అర్థమైతే చూద్దాం పోనీ ఎందుకు తొందరపడ్డం మనం నేను ఒక్కడినే మిగిలి ఉన్నాను నా ప్రాణము తీయజూచున్నారు అని ఇస్రాయేలీలకు విరోధముగా దేవుని ఎదుట అతడు వాదించుచు ఉన్నాడు ఏమని వాదిస్తున్నాడు చెప్పండి నేను ఒక్కడినే ఉన్నా నా అంత నీతిమంతులు లేడు నా అంత పనిచేసేటోళ్ళు లేడు నా అంత ప్రవచించేటోళ్ళు లేడు నేను ఒక్కడినే బ్రతుకున్నా మిగతా వాళ్ళందరూ చనిపోయారు మిగతా ప్రవక్తలందరినీ హెచ్పిఎల్ చంపేసింది నేను ఒక్కడినే ఉన్నాను నన్ను బ్రతికిచ్చు అప్పుడు దేవుడు ఏమన్నాడు తెలుసా లెట్ సి వర్స్ ఫోర్ అయితే దేవోక్తి అతనితో ఏమి చెప్పుచున్నది బయలునకు మోకాలోనని ఏడు వేల మంది పురుషులను నేను శేషముగా సి 
నువ్వు అనుకునేది నేను ఒక్కడనే ఉన్న దేవుడికి నేను తప్పితే దేవుని పన్నడదు నేను తప్పితే ఏం లేదు ఈ భూమి మీద ఏం జరగదని నువ్వు అనుకుంటున్నావు నీకున్న చిన్న లిటిల్ టాలెంట్ని దేవుని దగ్గర వాడి వాడక అశ్రద్ధగా వాడుతున్నప్పుడు వచ్చిన నీ స్టేట్మెంట్ అది ఏలియా దేవుడికి దిక్కు లేదని అనుకున్న ఏలియాని అప్పుడు దేవుడు ఎక్స్పోజ్ చేసింది ఏమన్నాడంటే బయలుకి ఇంకా మోకాలు ఉన్నని ఏడు వేల మందిని సీక్రెట్గా దేవుడు హీడెన్ ప్లేస్లో దాచిపెట్టాడు వాట్ ఆర్ యూ థింకింగ్ ఇట్స్ హీడెన్ ప్లాన్ ఆఫ్ గాడ్ ఇప్పుడు మూడవ శనానికి వెళ్ళండి ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది మీకు ఇందాక నేను అన్న మాట ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది ప్రభు వారు నీ ప్రవక్తను చంపిరి నీ బలిపీఠం పడగొట్టిరి నేను ఒక్కడనే ఒక ప్రవక్త మిస్టేక్ చేశాడు ప్రవక్త అయిన నీవు ప్రవచనాలు చెప్పే నీవు స్వార్థ చెప్పే నీవు అన్నిసార్లు అన్ని చూస్తున్నానని అనుకునే నీవు అన్ని చూడగలనని నీవు ఆకాశం నుండి అగ్ని తెప్పించావు వర్షం రాకుండా ఆపావు మళ్ళీ వర్షం వచ్చేటట్టు చేసావు ఇన్ని చేసే అధికారం ఉన్న నీవు బిగ్ మిస్టేక్ చేసావు ఫస్ట్ టైం నీకు తెలియకుండా దేవుడు ఏడు వేల మందిని దాచిపెట్టాడు వాట్ ఆర్ యూ థింకింగ్ ఇస్ ఇ ద వర్క్ ఆఫ్ ద లాడ్ నీ వల్ల ఒక్కడి వల్ల అవుతుంది అని అనుకుంటే నీలాంటి వాళ్ళు నీకన్నా బెస్ట్ పీపుల్ మోకాలు కనీసం వాళ్ళు మోకాలు కూడా వంగలే నువ్వన్న పారిపోతున్న ఏలియా అటు ఇటు అశ్రద్ధగా చేస్తున్న పని కానీ మోకాలు వంగకోకుండా దే బయలు దేవతకి ఎదురుగా నిలబడిన వాళ్ళు ఎంతమంది సెవెన్ థౌజండ్ పీపుల్ ఒక ప్రవక్త కంట్లో దేవుడు కనపడకోకుండా ఏడు వేల మందిని పెంచి పోషించి దాచిపెట్టాడంటే ఈరోజు దేవుడు నీ ఎడల ఏలి అయిన నీ ఎడల దేవుడు పరిగెత్తుకొని వచ్చి పని చేయి బ్రాబు నా మందిరాన్ని ముందు తీసుకెళ్ళాలని అంటున్నాడు లేదు బ్రాబా నేను ఒక్కడనే ఉన్నా ఎలా అవుతుంది ఏంటి అవుతుంది అంటే ఒక్క నిమిషం నీ కళ్ళు తెరిస్తే నీలాంటి వాళ్ళు ఏడు వేల మంది ఉన్నారు రెడీగా దేవుని పని చేయడానికి దీన్ని బట్టి మనకు అర్థమైంది తెలుసా దేవుడికి మనము చాలా ఇంపార్టెంట్ నీ ఇంపార్టెన్స్ దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఏం తెలుసా నీ తర్వాతనే ఏడు వేల మంది అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చాడు నీ ఆయుష్కి నీ ఆరోగ్యానికి నీ ఉద్యోగానికి నీ పిల్లలకి నీ కుటుంబానికి అంత వాల్యూ కట్టినప్పుడు దేవుని పనిని ఎంత శ్రద్ధగా చేయాలి మనం మాట్లాడే ప్రతి మాట దేవుని పనిని కట్టాలి సీ మీ పిల్లలు పిల్లలు ఇలాంటి అవకాశం దొరకదు బట్ ఐ నెవర్ రివీల్డ్ సమ్ సీక్రెట్ ఏరియాస్ ఆఫ్ మై లైఫ్ మీ ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు ఈ రెగ్యులర్ ఇక్కడ మందిరానికి వస్తున్న వారే నా చర్చ్ అని అనుకుంటే నీకు హిడెన్ ప్లాన్ తెలియదు అని అర్థం God has plan B or plan secret plan hidden plan ikkada unno lek choir team ani anukunte no nu porapaddatte ikkada unnala musicians ante nu porapaddatte nenu aagipovachemo kani devunu pani aagadu adu gurtu pettuko deeniki maatram safalu kodare devunu pani evar aapali devunu pani evar cheyal cheppandi మనమే దేవుని పనిని ఆపితే దేవుని పని ఆగదు మన యొక్క లైఫ్ స్టైల్ అనేది మారిపోయి ఆగిపోతుంది బట్ మై డియర్ సిస్టర్ మై డియర్ బ్రదర్ ఇట్స్ టైమ్ టు ప్రే అండ్ ఫాస్ట్ గో అండ్ వెరిఫై విత్ ద లాడ్ లాడ్ గివ్ మీ వన్ వర్క్ ఒక్క పని శ్రద్ధగా చేసుకుంటాను ఓ గాడ్ ఒకరోజు ఇలాగే సంఘం ప్రార్థన చేస్తూ ఉంది పరిశుద్ధాత్ముడు వచ్చి ఒక మాట చెప్పారు అపోజల్ కార్యం పదమూడో అధ్యాయం రెండో వచ్చినాం యాక్స్ చాప్టర్ థర్టీన్ వర్స్ టూ యాక్స్ చాప్టర్ థర్టీన్ వర్స్ టూ హో గాడ్ యాక్స్ చాప్టర్ థర్టీన్ వర్స్ టూ వారు ప్రభువుని సేవించు ఉపవాసం చేయించు ఉండగా పరిశుద్ధాత్మ నేను బర్ణబాను సౌలును పిలిచిన పని కొరకు వారిని నాకు ప్రత్యేకపరచుడని వారితో చెప్పిన అయ్యా ఒక్కసారి చూడండి ఈ వచనం వారు ప్రభువుని సేవించు ఉపవాసం చేయించు ఉండగా పరిశుద్ధాత్మ నేను బర్ణబాను సౌలును పిలిచిన 
గట్టి చెప్పాలి పిలిచిన పని కొరకు వారిని ఓకే ఇందాక యాక్స్ చాప్టర్ ఫస్ట్ది అది మిస్ అయ్యాము కదా కొంత ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఓకే లెట్స్ గో దేర్ అక్కడికి పోయి ఇక్కడికి వద్దాం మళ్ళీ ఒక చాప్టర్ వన్ వర్ష ఎంతది ట్వంటీ ఫోరా ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ ఓకే ఆహా తన చోటికి పోయి పోవుటకు యూదా తప్పిపోయి పొగుట్టుకొని ఈ పరిచర్యలు ఈ పనిలో పని పరిచర్య వర్క్ అది అపోస్తులత్వంలో పాలు పొందుటకు వీరిద్దరిలో నీవు ఏర్పరచుకున్న వాడిని కనపరచము ఇది అండర్లైన్ చేసుకోండి నీవు ఏర్పరచుకున్న వాడిని కనపరచు ఎంతమంది నిలబెట్టారు వీళ్ళు గట్టి చెప్పాలి ఈ ఇద్దరు ఆడవ సడన్గా వస్తే ఎవరైనా చేర్చుకుంటారా చేర్చుకోరు అంతకుముందు వీళ్ళు ఉన్నారా లేదా ఎక్సెస్ వీళ్ళు ఇంత ఈ టాపిక్లో నేను చెప్పాను సీఎంలు కానీ పిఎంలు కానీ ఎమ్మెల్యేలు కానీ ఎంపీలు కానీ వాళ్ళు ఇండివిజువల్గానే వాళ్ళ వాళ్ళ వెహికల్లో ట్రావెల్ చేయాలి ఒకే ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలు ఒకటే ఫ్లైట్లో జర్నీ చేయకూడదు ఎందుకంటే నేషన్ కోల్పోతుంది సచ్ ఎ వండర్ఫుల్ బ్యూటిఫుల్ వర్కర్స్ అలాంటి పర్సన్ని రీప్లేస్ చేయడం కష్టం అందుకని యేసు ప్రభు వారు ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు అరిమత్తయ్య యోసేపు అనేవారు అసలు లిస్ట్లోనే లేరు ఎప్పుడు వచ్చారు ఒక నెల రోజులు సెలవ చర్చికి బైబుల్ చదివి రావాలి ఇట్లయితే ఎట్లా అండి ఇమీడియట్గా రెస్పాండ్ అవ్వాలి అరిమత్త యోసేపు ఎక్కడ నుండి వచ్చారు చెప్పండి ప్లీజ్ షో మీ ద స్క్రిప్చర్ ఆకలైతుంది ప్లీజ్ జాన్ చాప్టర్ ట్వంటీ వన్ జాన్ చాప్టర్ ట్వంటీ వన్ లాస్ట్ చాప్టర్ కదా Luca, John, 19, okay, please, thank you. Chudan Nana, Johan Suvartha, Pandam Jaimu, yeah. Chadha Vandai, Muppai Vachinama, 38, okay. అటు తర్వాత యూదుల భయము వలన రహస్యముగా ఏసు ఏమండి పన్నెండు మంది లిస్టులో ఉన్నాడు అయినా వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు పన్నెండు మంది మా కన్నా మించిన వాడు ఎవరు లేడని అవి ఇంకా ఉన్నాయి మీరు చదవండి వాళ్ళు అనుకున్నారా లేదా కానీ కొన్ని స్క్రిప్చర్స్ కూడా ఉన్నాయి వాళ్ళు ఏమన్నారు తెలుసా ప్రభువా నీ నామం ఒకటి దెయ్యాలు వెళ్ళకూడదు మేము వెళ్ళి మేము వెళ్ళి వాడిని అభ్యంతరపరచాలా అని అంటే వాడిని అభ్యంతరపరచకుండే అని అన్నాడు ఈ శిష్యులు ఏమో యేసుప్రభు గారి దగ్గర కూర్చొని విని ప్రతి వారం వాక్యం విని తిని కూర్చొని అట్లే ఉంటున్నారు కానీ ఒక నిమిషం విన్నవాడు వాడు వెళ్ళి వండర్స్ చేస్తున్నాడు ఈ పవర్ఫుల్ టీచింగ్స్ విని బయట వెళ్ళి వండర్స్ చేసే పాస్టర్స్ కూడా ఉన్నారు నా సెర్మన్స్ విని ఆ వాక్యం విన్న వ్యక్తి బయటికి వెళ్ళి అద్భుతాలు మాత్కాలు సూచక్రియలు చేస్తున్నారు కానీ శిష్యుల విషయానికి వచ్చారికి ఇద్దరిద్దరిని పంపాల్సి వచ్చింది అంత భయం వీళ్ళకి ఇప్పుడు కూడా అంటారు యేసుప్రభు వారు ఇద్దరిద్దరు శిష్యులు పంపారు కదా బ్రదరు మనం కూడా ఇద్దరిద్దరమే పోవాలని నేను సస్యమే రాను నేను యేసుప్రభు వారు చనిపోకముందు పరిశుద్ధాత్మ లేకముందు ఇచ్చిన అసైన్మెంట్ అది ఇద్దరిద్దరు పరిశుద్ధాత్మ వచ్చిన తర్వాత ఒక్కడైన వాడు వెయ్యి మంది అగుతాడు ఎన్నిక లేని వాడు బలమైన జనం అగుతాడు దస్ ద పవర్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ సిల్వకు ముందు స్టోరీ అది యేసుప్రభు వారు ఇద్దరిద్దరిని పంపింది సిల్వకు ముందు అది పరిశుద్ధాత్మ ఉన్నప్పుడు కాదు పరిశుద్ధాత్మ లేనప్పుడు జరిగిన స్టోరీ అది అటు తర్వాత యూత్ల భయం వలన రహస్యంగా ఏసు శిష్యుడైన ఆల్ ఆఫ్ సడన్ ఇతను ఎక్కడి నుండి వచ్చాడు యేసు ప్రభారికి ఫైనాన్సెస్ ఇస్తున్న నెంబర్ వన్ ట్రెజరర్ అయినా బిలియనీర్ అయినా ఏసు శిష్యుడైనా అరిమత్త యోసేపు అందరు అనుకున్నారు అనాథ శవంలాగా పోతుంది యేసు ప్రభువారు దాన్ని దిక్కులేని మినిస్ట్రీ అవుతుంది ఆయన సెలువుల ఆయన బాడీ అని బట్ నీకు తెలియని విషయం ఏంటంటే మినిస్ట్రీకి సపోర్ట్ చేయాలన్నా పాస్టర్కి సపోర్ట్ చేయాలన్నా ఆయన పని ఆగకుండా ఉండాలన్నా సీక్రెట్ శిష్యుల్ని దేవుడు దాచిపెట్టాడు హీ విల్ రైజ్ దెమ్ అప్ దే విల్ కమ్ లైక్ ఎ ఫ్లడ్ 
వరదలాగా వచ్చి వాళ్ళు ద మూమెంట్ యూ సీ ద రెవల్యూషన్ నీకు హెల్ప్ చేయడానికి కూడా దేవుడు అలాగే తీసుకొస్తాడు దేవుని పని చేస్తున్నా కాబట్టి ఓ మై గాడ్ అనాథ శవంలాగా అక్కడ పడి ఉంటే శిష్యులందరూ పారిపోయారు మెయిన్ లైన్ చర్చి చర్చి ఫ్రంట్ లైన్లో కూర్చునే పన్నెండు మంది ఒకడేమో చనిపోయాడు పదకొండు మంది ఏమో జంపు మిగతా వాళ్ళు యువర్ థింకింగ్ దట్ దేవుని పని ఆగిపోతుందని బట్ యేసు ప్రభావర్ ఆల్రెడీ ప్రీ ప్లాన్డ్గా అరిమత్త యోసేపుని పెట్టాడు అతను ఎవరు తెలుసా చదవండి యేసు శిష్యుడైన అరిమత్త యోసేపు తాను యేసు దేహమును తీసుకొని పోవటకు పిలాతు దగ్గరికి వెళ్ళి సెలవడి ఏమండి పిలాత్ అంటే ఎవరు అక్కడ ఆ రోజు గవర్నర్ గవర్నర్ అపాయింట్మెంట్ దొరుకుతుందా నిన్న జగన్ గారికే దొరకలే బాగా నవ్వుతున్నారు కదా నిన్న జగన్ గారికే దొరకలే జోక్ కాదు అపాయింట్మెంట్ రిజెక్ట్ అయ్యాడు గవర్నర్ అపాయింట్మెంట్ ఎవరికి ఇస్తారు ఏ పర్సన్కి ఇస్తారు ప్లీజ్ క్యాటర్ చెప్పండి కనీసం మినిమం ఎమ్మెల్యే మినిమం ఒక యాభై కోట్లు అకౌంట్లో మినిమం సొసైటీలో పేరు ఉండాలి ఆయన మీట్ అవ్వాలంటే ఎన్ని ప్రోటోకాల్స్ ఉండాలి మళ్ళంటలకు అపాయింట్మెంట్ ఇస్తారు గవర్ గవర్నర్ అపాయింట్మెంట్ నో వే అరిమతి వేసేపుకి ఆ రోజు ఇంకొకటి ఆ రోజు అసలే ఆల్కైదో వాళ్ళు దాడి చేసినట్టు చేశారు యేసు ప్రభావర్ మీద ఆ టైంలో అపాయింట్మెంట్ దొరుకుతుందా జరిగి వారం రోజులు కాలేదు అరెస్ట్ అయ్యి అప్పు అరెస్ట్ అయ్యి వారం రోజులు కాలేదు అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వంటేనే ఇవ్వట్లేదు ఇక్కడ ఆ రోజే చంపబడ్డారు అది కూడా నేషనల్ ఫిగర్ యేసు ప్రభావర్ అలాంటి హత్య జరిగింది అన్న ప్రచారం జరుగుతుంటే ఆ టైంలో గవర్నర్ ఎలా ఉంటాడు గజ 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 ఉడుకుతూ ఉంటాడు లోపల ఇదేంటి రా బాబు ఈ తలనొప్పి నాక ఈ రాత్రి బతుకుతానా సస్తానా అన్న టెన్షన్లో ఉంటే నాకు అపాయింట్మెంట్ కావాలా అపాయింట్మెంట్ లేకుండా వెళ్ళాడా ప్లీజ్ వితౌట్ అపాయింట్మెంట్ అంటే దేవుడు సీక్రెట్గా ఆయన శవం కొరకు పాతి పెట్టడానికి తిరిగి లెగచడానికి అవన్నీ ప్రీ ప్లాన్డ్గా అక్కడ ఒక సీక్రెట్ శిష్యుని పిలాతి ఇంట్లోనే పెట్టాడు you see that plan finances devudu manaki ekkada daachi pettadam manaki teliyadu nu devunu pani chey dani kavalsin time lo akkada nundi trigger ay bayitku vastayi you do the work of the lord national figures anipothe international standards lo maatladukuntunnaru desham anta cheekata padadu oka manishi chanipothe appointment ever istar government governor appointment istara niku is impossible అది కూడా సేమ్ డే ఆయన చనిపోయి ఒక టూ త్రీ అవర్స్ కూడా అవ్వట్లేదు ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ చీకటి పడితే శవం దించొచ్చా నో బిఫోర్ దట్ ఈ హ్యాస్ టు హ్యాపెన్ నేనేమంటున్నానంటే మీరందరూ కూడా దేవుని పనిని అశ్రద్ధ చేస్తే నీకన్నా బెటర్ పర్సన్స్ ఉన్నారు నీ ఆపర్చునిటీ పోగొట్టుకోక నువ్వు ఈ భూమి మీద ఉన్నంతకాలము దేవుని పనిని శ్రద్ధగా చేయి దట్ ఈస్ వాట్ మై ఇంటెన్షన్ నేను ఏమి చెప్తున్నా అంటే దేవుడికి నీకన్నా బెస్ట్ పర్సన్స్ ఉన్నారు బట్ నీకు వచ్చిన ఆపర్చునిటీని ఎగరగొట్టమాక ఒకరోజు పేతురు అన్న ఇట్లా అన్నాడు మై కాడ్స్ దేవుని పనిని వద్దులే మీరు వేరేలాగా తీసుకుంటారు కానీ ఇంటికి పోయి మెడిటేట్ చేయండి వచనం రహస్యముగా ఏసు మళ్ళీ ఒకసారి అందరూ చదువుదామా అప్పుడు అర్థం అవుతుంది స్లోగా నేను ఫాస్ట్లో చాలా ఫాస్ట్ ఉన్నా స్క్రిప్చర్ చూపించాలన్న టెన్షన్లో ఉన్నా నేను ఎందుకంటే నెక్స్ట్ వీక్ వేరే స్టోరీ ఉండదు అటు తర్వాత యూదుల ఇంటికి పోయి మీరు బైబుల్ చదివేటప్పుడు ఇలాగే చదవండి నేను చదువుతున్నాను కదా అలాగే చదవండి ఫాలో మై ఫుట్ స్టెప్స్ ఇంటికి పోయి అడగ పడదా యూదుల భయం ఓకే దేవం తీసుకో ఓకే పిల్లలు ఓకే ఇవాళ ముప్పై ఎనిమిది అధ్యయం అయిపోయింది రేపు అన్నో అటు తర్వాత ఎటు తర్వాత అని మళ్ళీ స్టడీ చేయాలి ఎటు తర్వాత ఆయన చనిపోయిన తర్వాత ఓహో ఆయన చనిపోయింది అలాగా సిబిఐ లాగా ఇన్వె ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయాలి సిబిఐ మీద రైట్ యూదుల భయం వలన యూదుల భయం వలన రహస్యముగా ఏసు శిష్యుడైన అరిమతయ యోసేపు తాను ఏసుదేహమును తీసుకొని పోటకు 
పిలాతు నొద్ద సెలవు అడిగాను పిలాతు అసలు ఎవడరా నేను లోపల రానిచ్చింది అన్నాలా పోనీ అపాయింట్మెంట్లో కొండి వచ్చిండు అనుకో ఎవడరా నేను లోపల రానిచ్చి అసలు నీకెందుకు బాడీ ఇవ్వాలా అసలు శవాన్ని ముట్టనేస్తారా జరుగుతుంది మామూలు రోడ్డు మీద చిన్న అత్య జరిగితేనే నేను అసలు పోలీసులు రానీరా టైం అసలు రోడ్డు మీద రానీరా బ్యారికెట్లు పెట్టేస్తారా డైవర్షన్ మొత్తం రోడ్లు అడిగి తిప్పాడు నార్మల్ పర్సన్ ఫారెన్సిక్ ల్యాబ్ వాళ్ళు అందరూ వచ్చి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసేంత వరకు ఇది పోనీరదే హత్య అంటే రోడ్డు మీద నరికే సీసీ కెమెరాలు పడ్డాయంటే ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసే ఆ రోడ్డు వైపే రానీయరు అలాంటిది గవర్నర్ ఇంట్లోకి నీకు వెళ్ళి ఎవరు ఇచ్చారు అపాయింట్మెంట్ డైరెక్ట్గా ఇది దేవుని పనా కాదా ఆయన బాడీని దాచిపెట్టండి దేవుని పన ఆయన పనిని చేయడానికి ఆయనకి సీక్రెట్ ఏజెంట్లు ఈ బొమ్మ మీద నువ్వు కాకపోతే కోకొల్లలు ఉన్నారు కానీ నీ ఆపర్చునిటీ పోగొట్టుకోక ఇట్స్ టైమ్ టు వర్క్ ఫర్ ద లాడ్ డెలిజెంట్లీ యోసి దేహమును తీసుకొని పోతుకు పిలాకు నొద్దుకు వెళితే పిలాతు అపాయింట్మెంట్ పిలాతు తీసుకుపో డిలే ఉందా లేదు సర్లే రేపు చూద్దాం అన్నాడా నో ఇమ్మీడియట్గా అరిమత యోసేపుని చూడగానే యోసేపు ఏంటి ఇలా వచ్చావు అంటే ఏం లేదు బయట యూదులు అల్లరి చేస్తున్న గొడవ అవుతుంది ఏంటి ఇంత చీకటి పడి వచ్చావు సారీ ఏమనుకోకండి నాకు జీసస్ బాడీ అతనికి నీకేం సంబంధం రహస్యంగా వెళ్ళిన యేసు శిష్యుడు ఎన్ని రోజులు నా దగ్గర వర్క్ చేస్తున్నావు ఇక్కడ ఉన్నావు నువ్వు ఆయన శిష్యుడువా చెప్పలే సారీ ఏమనుకోకు ఇమ్మీడియట్గా వెళ్ళి నువ్వు తీసుకొని వెళ్ళిపో దస్ ద పర్మిషన్ టు డిసైపల్ ఓన్లీ రిచ్ పీపుల్ హిడెన్ ప్లేస్లో దేవుడు దాచిపెట్టిన డిసైపుల్స్కే ఇచ్చిన అథారిటీ అధికారులను కంట్రోల్ పెట్టగలిగిన సామర్థ్యం ఒక సీక్రెట్ ఏజెంట్గా దేవుడు నీకు ఇచ్చాడు అధికారుల్ని మాటింటారు దేవుని పని చేసేవారికి గవర్నర్స్ అపాయింట్మెంట్ అవసరం లేదు ప్యాలెస్లోకి వితౌట్ అపాయింట్మెంట్ ఎంటర్ అయ్యాడు అదండి దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి ఘనత దేవుని పని చేస్తే నమ్మిన వారి బిగ్గరగా చెప్పలేకూడదమ్మా ఏ గవర్నర్ గవర్నర్ అపాయింట్మెంట్ దొరకదన్నారో ఆ గవర్నరే ఇన్ని రోజులు నువ్వు దగ్గర ఉన్న నువ్వు యేసు ప్రభు శిష్యుడువా అని అడిగారు అవునయ్యా వితౌట్ అపాయింట్మెంట్ కింగ్స్ ప్యాలెస్లోకి నడవగలిగిన ఒకే ఒక్క సామర్థ్యం క్రైస్తవుడు దేవుని పని చేసినప్పుడు దేవుడు ఇచ్చిన అధికారం గట్టిగా చెప్పలేకూడదు మా పరిశుద్ధాత్ముడికి ఓ వీ హ్యావ్ సో మెనీ స్క్రిప్చర్స్ బట్ ఇనఫ్ అక్కడికి వెళ్దామా అపోసల కార్యానికి వెళ్ళి ముగించేద్దాం మై బ్రదర్ నీ యొక్క టాలెంట్ని బట్టి నీ స్కిల్ని బట్టి నీకున్న దాన్ని బట్టి అతిశయించక దేవుడికి నీలాంటి వాళ్ళు కోకొల్లలు ఉన్నారు కానీ నీకున్న దాంతో హంబులుగా ప్రభావ నాకు ఈరోజు సమయం ఇచ్చావు ఈ టైం ఇచ్చావు వందనాలు సింపుల్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దాట్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యూ షో యువర్ ప్రైడ్ యూ విల్ సీ హదర్స్ ఆ ప్లేస్లో అంతకుముందు ఎవరున్నారు చెప్పాలి వస్తీ ఆమెమన్నది రాజుగారు పిలిచిన రాను పో అని అన్నాను సో దేవుని పని నెగ్లెక్ట్ చేయక మన ఆపర్చునిటీ పోతే యూదా పోతే మత్తి వచ్చాడా లేదా ఎట్లా వచ్చాడో చూద్దాం ఆ విషయం యూదా తప్పిపోయిన పోగొట్టుకున్న ఈ మన పరిశీలనలో అభ్యసలు ఓకే వీరిద్దరిలో నీవు దేవుడికి వాళ్ళు ఏమని ప్రార్థన చేశారో ఒక్క స్టేట్మెంట్ నాకు చెప్పండి వీరిద్దరిలో నువ్వు ఎవరిని ఏర్పరచుకుంటావో చెప్పు అన్నాడా ఎవరిని ఏర్పరచుకున్నావో చెప్పు అన్నారా మీరు మంచి చదవాలి మళ్ళీ ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది మీకు ఎవరిని ఏర్పరచుకొని వాడిని నువ్వు ఏర్పరచుకొని వాడిని కనపరచు లేదా నువ్వు ఏర్పరచుకున్న వాడిని ఎవరిని ఏర్పరచుకుంటావో చెప్పు ప్రభు అని అనలేవాళ్ళు ఏర్పరచుకొని వాడిని అంటే ఆల్రెడీ డన్ మ్యాటర్ లేకపోతే వాళ్ళిద్దరిని ఎక్కడ నుండి తీసుకొచ్చారు డిప్యూటీ సీఎం ఎక్కడ నుండి ఇచ్చాడు సీఎం లేకోకుండా సీఎం చనిపోయాడు ఇమీడియట్గా నెక్స్ట్ సీఎం ఎవరు నల్లారి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి రోసయ్య ఎవరు వీళ్ళంతా ఎవరిని రీప్లేస్ చేశారు ఒక్క మనిషిని రీప్లేస్ చేయలేకపోయారు వీళ్ళంతా రాజ్య మతలాకుతలమైంది విసి నీ ఇంపార్టెన్స్ ఎప్పుడు నీ వాల్యూ ఎప్పుడు పెరుగుతుంది అంటే నువ్వు దేవుని పని ఎంత ఇన్వాల్వ్ అయ్యి శ్రద్ధగా చేస్తావో నిన్ను బీట్ చేసేవాడు లేడు అని నువ్వు చూపించాలా 
నువ్వు వాల్యుబుల్ పర్సన్ అని దేవుడికి తెలుసు యు హ్యావ్ టు షో దెమ్ దట్ ఐఎమ్ మోర్ వాల్యుబుల్ లైక్ ఎనీ వన్ డిప్యూటీ సీఎం దాన్ని బీట్ చేయగల చేయలేడా ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ ఇద్దరు ముగ్గురు తనుకులాడారు ఇమీడియట్గా సీఎం అయినాడు గచ్చ 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 ఉనికారు రోసే అన్నాడు నా వల్ల కాదు అన్నాడు అన్నాడా లేదా ఒక్క మనిషి చనిపోతే ఒక రాష్ట్రం విడిపోతే ఏమైంది ఇద్దరు సీఎంలు వచ్చారు కేడర్లు మారినే లేదా డిస్టిక్లు మారినే లేదా ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు ఐఏఎస్లు ఐపీఎస్లు మొత్తం మారుతూనే లేదా యు సి యో ఇంపార్టెన్స్ సో ఇంపార్టెంట్ ద హౌస్ ఆఫ్ గాడ్ ఏర్పరచుకొని వాడిని ఏర్పరచుకొని వాడిని అంటే ఆల్రెడీ నువ్వు ఏర్పరచుకున్నావు కదా ఆ సీక్రెట్ పర్సన్ ఎవరో మాకు చూపించు నెక్స్ట్ పేరు ఎవరిది వచ్చింది మత్తియా అప్పటిదాకా మత్తియ ఉన్నాడా లేడు అప్పటిదాకా బా బరబ్బా ఉన్నాడా బర్నబా బరబ్బా ఉన్నారా వాళ్ళిద్దరు లిస్ట్లో లేరు వాళ్ళు హీడెన్ ప్లేస్లో ఉన్నారు బట్ నీ ఆపర్చునిటీ వచ్చిన నువ్వు చేసి చూపించు నువ్వు చేస్తున్నంత కాలం దేవుడు హానర్ చేస్తాడు నువ్వు పోయినప్పుడు మోసే అనబడిన నువ్వు పోతే డెఫినెట్గా యహోశివ అనబడిన నీ టైం కూడా వస్తుంది ఎస్తేరు నువ్వు చేయకపోతే చేయనవు కానీ యూదులకి మరి ఒక దిక్కు ఇంకా యూదులకి టైం ఉందా లే ఇమ్మీడియట్గా వస్తుంది నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళి ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేశాడు ఆ మాట చూపించి నేను ప్రార్థన చేస్తాను పదమూడో జమ్ రెండో వచ్చిన ఐమ్ క్లోజింగ్ అబసల కార్యం పదమూడో జమ్ రెండో వచ్చిన చూడండి ఇంటికి వెళ్ళి చూడండి నెక్స్ట్ వీక్ ప్రిపేర్ అయ్యండి లార్డ్ ఐ వాంట్ డూ సమ్ క్రేజీ వర్క్స్ ఇన్ ద హౌస్ ఆఫ్ గాడ్ మై బ్రదర్ దేవుడికి నువ్వు డబ్బులు ఇయ్యకపోతే ఇంకొక డబ్బులు ఇస్తాడు దేవుడికి నువ్వు చేయకపోతే ఇంకొకటి ఇస్తాడు దేవుడు మందులో నువ్వు పని చేయకపోతే ఇంకొకటి చేస్తాడు నువ్వు వీడియో దేపోతే ఇంకొకటి తీస్తాడు నువ్వు చేయకపోతే ఇంకొకటి చేస్తాడు నువ్వు చేయకపోతే ఇంకొకటి చేస్తారు అది దేవుని పని ఆగదు కానీ దేవుని పని అశ్రద్ధగా చేయవాడు ఇప్పుడు అశ్రద్ధగా చేసింది ఎవరు యూద శ్రద్ధగా చేసింది ఎవరు నెక్స్ట్ పోస్ట్ ఎవరిది మత్తియ పీపుల్ ఆర్ రెడీ టు ఆక్యుపై ఎవర్ పొజిషన్ నువ్వు ఎప్పుడు పోతావా అని చూస్తున్నారు వాళ్ళని నీ ప్లేస్ ఆక్యుపై చేయడానికి దే వాంట్ టు గివ్ యూ గివ్ దెమ్ గివ్ టు గాడ్ బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ దెన్ యూ బట్ మనకున్న చిన్న లిటిల్ టాలెంట్ తోటి ఏమంటారు కదా పెద్దలు ఏమీ లేని ఇస్తారా ఏమంటారు ఈ స్క్రిప్చర్ బాగా చెప్తారు కానీ వారు ప్రభువుని సేవించు ఉపవాసం చేయిచుండగా ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళు గట్టి చెప్పాలి ఉపవాసం చేయిచుండగా పరిశుద్ధాత్మ వచ్చి నేను బర్ణబాను సౌలును పిలిచిన పని కొరకు వారిన నాకు దేవుడు ఈరోజు మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా పని కొరకు ప్రత్యేకపరుస్తున్నాడు నువ్వు ప్రార్థన చేయగలవంటే చెయ్యి వాక్యం బోధించగలంటే బోధించు డబ్బులు ఇచ్చే సామర్థ్యం ఉంటే ఇచ్చేయి దేవుని పనిని స్ప్రెడ్ చేయగలంటే పాంప్లెట్లు అంటే అదంటే ఇదంటే చేరి లేగలని ఏదన్నా పని చేయి కానీ ఏదో ఒక పని కోసం దేవుడు నేను ఈరోజు ప్రత్యేకపరుచును గాక ఎవరి పని వాళ్ళు చేయండి ఎవరి పని వాళ్ళు చేయనియండి దేవుడు ఎవరిని ఎలా ప్రో పోషిస్తాడో మనకి తెలీదు సారిపతి స్త్రీ ఒక రొట్టె మొక్క ఇచ్చింది ఆమెను పోషించాడు దేవుడు అది ఆమె సామర్థ్యం అయితే ఇక్కడ ఒక మాట రాశారు అది నేను చూసి ముగిస్తాను ప్రభువును సేవించు ఉపవాసం చేయించుండగా పరిశుద్ధాత్మ నేను బర్ణబాను పౌలును సారీ సౌలును సారీ సౌలునే బర్ణబాను సౌలును పిలిచిన పని కొరకు వారిని ప్రత్యేకపరచుడని నాకు చెప్పాను అయితే నా ఒక చిన్న క్వశ్చన్ వేసి నేను ముగిస్తాను ఏ పని కొరకు వీళ్ళని ప్రత్యేకపరిచారు ప్రభు యొక్క సేవ నిమిత్తము వీళ్ళని ప్రత్యేకపరిచారు యేసు ప్రభారు చనిపోయి ఈ స్క్రిప్చర్కి ఎన్ని రోజులై ఉంటుంది ఎన్ని ఇయర్స్ అయి ఉంటుంది కనీసం యేసు ప్రభారు చనిపోయి పాతి పెట్టబడి తిరిగి లేచి ఆయన హెవెన్కి పోయి ఇదంతా జరిగిన తర్వాతనే కదా ఈ స్టోరీ ఈ స్క్రిప్చరు పరిశుద్ధాత్ముడు వచ్చాడంటే ఎప్పుడు ఆ టైము ఆల్రెడీ పేతురు కూడా పేతురు కూడా కొరినేలి ఇంటి దగ్గర పరిశుద్ధాత్ముడు భూమి మీదకి వచ్చాడా లేదా వచ్చాడు ఓకే బట్ ఈ స్క్రిప్చరు యేసు ప్రభు చనిపోయిన తర్వాత చనిపోకముందా పరిశుద్ధాత్మ వచ్చిన తర్వాత రాకముందా మరి యేసు ప్రభారు ఏ పని కోసం వచ్చి భూమి మీద చనిపోతే ఆ పని ముగించబడితే మళ్ళీ ఇంకొకరు ఎందుకండి దేవుని పని చేయడానికి 
ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది నా మాట దేవుడు భూమి మీదకి వచ్చారు ఆయన పని ముగించారు ఆయన చనిపోయారు పాతిపెట్ట ఆ రోజే దేవుని పని అయిపోయి ఉంటే మళ్ళీ శిష్యులు ఎందుకు కంటిన్యూ అయ్యారు మళ్ళీ ఎందుకు చీట్లు వేసి మత్తి అని తెచ్చుకున్నారు మళ్ళీ ఎందుకు వాళ్ళ ఇంటింట పరిచయ చేశారు మళ్ళీ ఎందుకు వాళ్ళ ఉపవాసం ఉన్నారు మళ్ళీ ఎందుకు సంఘాలు కట్టారు మళ్ళీ ఎందుకు వాళ్ళు సంఘాన్ని విస్తరింపజేస్తున్నారు దేవుని పని అంటే ఏమై ఉంటుంది యేసుప్రభారే అన్నీ ముగించి ఉండుంటే ఇక్కడ పౌలుని బర్ణబాని దేవుని పని కొరకు ప్రత్యేకమైన పని కొరకు దేవుడు ఎందుకు పిలిచాడు అంటే యేసుప్రభారు చెయ్యలేని పనులు మన ద్వారా చేయించే పనులు కొన్ని కోకొల్లలు ఉన్నాయి ఈ భూమి మీద దాంట్లో ఒక్క పని కొరకు నువ్వు ప్రత్యేకించబడ్డా నువ్వు దీవించబడిన వాడవు శ్రద్ధగా పనిచేసి చూపించు ఒకవేళ యేసు ప్రభారు చేసే పని ముగించే ఉండుంటే అయిపోయి ఉంటే ఈరోజు మనకి ఏ పని ఉండేది కాదు బట్ స్టిల్ దెర్ ఈస్ వర్క్ పెండింగ్ వర్క్ ప్రార్థన చేయి ఉపవాసం ఉండు సంఘం కొరకు ప్రార్థన చేయి ఎవరైనా ఇంటికి వెళ్తే బ్రదరో సిస్టరో ఒక అరగంట మీ ఇంటికి వస్తున్న ప్రార్థన మన ఇద్దరం కలిసి చేతులు జోడించి సంఘం కొరకు ప్రార్థన చేద్దామన్నాను పల్లెటూర్లలో ఒకటి ఉంటుంది స్క్రిప్చర్ వద్దులే ఏమంటాడు ముసలమ్మ ముచ్చట్లు ఏఆర్ స్టీవెన్స్ అని గారు ఒక పాట రాశారు విన్నారు ఎప్పుడన్నా విన్నారా వినే ఉంటారు ముసలమ్మ ముచ్చట్లు కట్టి పెట్టి డిలీట్ చేయవే నా వాయిస్ అక్కడ ఉండదు ఎవరైనా ఇప్పుడు అయిపోయింది శర్మణ అయిపోయింది అయినా ఎవరైనా ఇంటికి పో పల్లెటూర్లలో వాళ్ళ ఇంటికి పోయి అక్క అది పోయిందంటగా యాడికి ఆమె పోయింది ఉద్యోగానికి వీళ్ళనేది కాదక్క నేను ఇంటికి వస్తున్నా ఒక ఐదు నిమిషాలు ఇద్దరం కలిసి ప్రార్థన చేద్దాం అని అంటవా లే 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 ముసలమ్మ ముచ్చట్లు వద్దులే స్క్రిప్చర్ ఏం చూపించే మాకు ఉంటుంది లెట్ ఇస్ ఆల్ స్టాండప్ సో ఎవరితోనైనా ఎవరైనా ఏదైనా దేవుని యొక్క పని నిమిత్తము ప్రయాసపడండి ప్రభు పని చేయండి ప్రభు పనిలో జత పని వారిగా ఉండండి ఆ మాటలు కూడా ఉంటాయి జత పని వారిగా జత పని వారిగా ఆ స్క్రిప్చర్ ఎక్కడ ఉంది అది ఐ బిలీవ్ కొరిందియన్స్ దేవుని జత పని దేవుని జత పని వారిగా ఇదే రోమన్స్లో ఉంటుంది అనుకుంటా సో ఈరోజు నుంచి ఇద్దరిద్దరు కలిసి బ్రదర్ మనం ఈ చర్చకి ఇది చేద్దాం సిస్టర్ మనం ఇది చేద్దాం ఇసి మై బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సపోర్ట్ ద మినిస్ట్రీ జస్ట్ కన్సల్ట్ మీ దట్స్ ఇట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ద మినిస్ట్రీ యూ జస్ట్ కన్సల్ట్ మీ సో దట్ ఐ ప్రే నీ ప్రార్థన నీ కొరకు నీ కుటుంబం కొరకు చేసి మత్తియ ఎలాగైతే దేవుడు నిలబెట్టాడు చీట్లు వేసి అలాగే దేవుడు నీ పిలుస్తాడు అట్ ద సేమ్ టైం దేవుని పని ఉన్నది దేవుని పని కొరకు ప్రత్యేకించపరచాడు ప్రత్యేకపరచబడిన వారి యొక్క పని ప్రభు పని దేవుని పని ఏం చేయగలవో సెలెక్ట్ చేసుకో దేవుని పని ఏం చేయగలవో చెక్ చేసుకో ఎలా చేయగలవో అది ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు శ్రద్ధగా చేయి డెలిజెంట్గా చేయి నీ పిల్లల పిల్లల ఆశీర్వాదం డిసైడ్ అవుతాను నెక్స్ట్ వీక్ నేను చెబుతాను హౌ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని రాజ్యము ఆయన పని చేస్తున్నప్పుడు ఈ భూమి మీద సిస్టమ్స్ అని ఎలా వర్క్ చేస్తాయో నేను చూపిస్తాను ఈ కింగ్డమ్సు మీరు వెళ్ళే ఉద్యోగం ప్లేస్ అయినా మీరు వెళ్ళే ఆఫీసర్స్ అయినా వాళ్ళు చేస్తున్న ప్రతి పని కూడా ఈ యొక్క చర్చ్ మినిస్ట్రీ మీదే ఆధారపడి ఉంటుంది ఐ విల్ షో యూ దేమ్ నెక్స్ట్ వీక్ నెక్స్ట్ వీక్ అవి చూపిస్తాను ఫాదర్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ వీ డిక్రీ అండ్ డిక్లేర్ బై ద రీజన్ ఆఫ్ దిస్ సర్వీస్ ఈ యొక్క సర్వీస్ ద్వారా మేము ప్రవచిస్తున్నాం ఈ కుటుంబాల మీద ఏర్పరచబడినటువంటి దేవుని వాగ్దానం నిలబడును గాక మీరందరూ కూడా పౌలు పర్ణబ ఏర్పరచబడినట్టు దేవుని పని కొరకు ఏర్పరచబడుదురు గాక అని ప్రవచిస్తున్నాను నజరైడ్ అని యేసు క్రీస్తున్నామున ఈ దినం మొదలుకొని మీ ఫైనాన్షియస్ మీ యొక్క సైకలాజికల్ ఫీలింగ్స్ మీ బిజినెస్లు మీ ఉద్యోగాలు మీ పిల్లల భవిష్యత్తు మీ యొక్క సామర్థ్యము వాళ్ళ వివాహాలు వాళ్ళ యొక్క శాలరీసు ప్రతిదీ కూడా మనుషుడు డిసైడ్ చేసిందిగా ఉండదు మీ ఆరోగ్యం మనుషుడు డిసైడ్ చేసేది కాదు దేవుని పని డిసైడ్ చేయనుగాక దేవుని యొక్క సామర్థ్యం చొప్పున మీ పిల్లల పిల్లల అభివృద్ధి చెందుగాక ఈ వారం నుంచి దేవుని యొక్క సీక్రెట్ ఏజెంట్గా నేను పనిచేస్తాను 
ఏడు వేల మంది దేవుడు దాచిపెట్టినట్టు దేవుడు నన్ను దాచిపెట్టాడని ఈ దినం మొలకొని దేవుని పని చేయి దేవుని పని శ్రద్ధగా చేయి దేవుని పని శ్రద్ధగా చేయవాడు ఆశీర్వదించబడును గాక నజరైడ నేసు క్రీస్తు నామమున నీ శక్తి కొలది నీ బలం కొలది శక్తి వంచన లేకుండా నీవు దేవుని చేసినట్టు చేయి మనుషులకు చేసినట్టు కాదు నీవు దేవుని చేత ఏర్పరచబడిన వాడు కాబట్టి దేవుని పనిని చేయడానికి దేవుడు నిన్ను పిలిచాడు అట్టి కృప వాత్సల్యము నీకు నీ కుటుంబానికి పర్మనెంట్గా ఆయన యొక్క సంఘంలో ఆయన కంపెనీలో ఆయన బిజినెస్లో ఏదో ఒక పని చేయడం ద్వారా దేవుడు నీకు శాలరీ ఇచ్చునుగాక దేవుడే శాలరీగా మారునుగాక ఆమె ఒక పాట పడుచుండగా కానుకలు సమర్పించుకుందాం Thank you so much for joining. Next Sunday. Thank you. Next Sunday, we are going to see the systems, indivisible systems, kingdom of God and the kingdom of devil. We will be able to work together with the two of us. Thank you so much. God bless you.